because we are kings and our words matter.
உலகெங்கிலும் இருந்து இந்த காலை வெள்ளை தொலைக்காட்சியின் மூலமாகவும் இணையதளத்தின் மூலமாகவும் உங்களோடு கூட இந்த காலை ஆராதனையில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசுவன் நாமத்திலே அன்புடன் வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் சேர்ந்ததை பாடுவோம் அன்புள்ள ஆண்டவரே அன்பானே சர் நீரே உம்மை தூதித்திடுவேன் உம்மை போற்றிடுவேன் உம் நாமம் உயர்த்திடுவேன்
என்னாலும் இருப்பதால் தீங்கு என்னை அணுகிடாதே
நித்ய ராஜ்யத்தே ஆடுகையில் நீதி உண்டு சுத்தமான சாட்சியினால் தாழ்மை சத்தியத்தாவின் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆயிருக்கிறார் துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவர் அவர் ஆதியும் அந்தமும் அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் துவங்கினதை அவர் முடிக்க வல்லவர் பாதியில் விடுறவர் அல்ல அவர் முடிக்க வல்லவர் எதை செய்ய தொடங்கினாரோ அதை செய்து முடிப்பார் எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை உண்டு இம்மட்டும் நடத்தினார் இனிமேலும் நடத்துவார் முழுமையாக நடத்துவார் கடைசி வரைக்கும் நடத்துவார் எல்லா சூழ்நிலையிலும் இருந்தார் இனி வரும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் இருப்பார் நடுவில் கைவிடுறவர் அல்ல நம்மோடு கூட இருப்பவர் ஆகவே இதை நாமும் துவங்கினதை முடிக்க முடியும் அதை வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியும் ஆரம்பித்தத செய்து முடிக்க நமக்கு திராணிய தர்றவரே அவர் தான் எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் பாடுவோம் நீரே ஆல்பா நீரோமேகா
ஆதியும் <laughs> அந்தமும் <laughs> எல்லாவற்றை சீரும் சமையா எங்களுக்காக செய்து தருகிறவர் நிறைவேற்றுகிறவர் துவங்கினதை நிறைவேற்றி முடிக்கிறவர் நல்லவர் வல்லவர் போதுமானவர் போதுமானவருக்கும் அதிகமானவர் நீர் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் கத்தாவே ஓமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆலை லூயா ஓமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தேவனே உமை துதிக்கிறோம் பிதாவே உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த காலை வேளையில நீர் எப்பேற்பட்டவர் என்பதை எண்ணி பார்க்கிறோம் உம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை நீர் பெரியவராயிருக்கிறீர்கள் எங்கள் பிரச்சனைகள் எங்கள் சவால்கள் எங்கள் வாழ்க்கையின் தேவைகள் எல்லாவற்றை காட்டிலும் நீர் பெரியவர் நாங்கள் சந்தித்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனையை காட்டில் நீர் பெரியவராயிருக்கிறீர் போதுமானவராக இருக்கிறீர் போதுமானவருக்கு மிகவும் அதிகமானவராக இருக்கிறீர் உம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை விசுவாசிக்கிற எங்களாலும் எல்லாம் கூடும் என்று எழுதியிருக்கிறது துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்களை அப்படி கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையில் நீர் துவங்கினதை முடிக்க வல்லவராக இருக்கிறபடி ஆளமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாவற்றையும் அற்புதமாய் நிறைவேற்றி தருகிறபடி ஆளமுக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வந்திருக்கிற மக்களுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையை துவக்க முதல் முடிவு வரை நீர் அவளை காத்து வழி நடத்தி ஆசீர்வதித்து மேன்மைப்படுத்துகிறபடி ஆளமுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவருடைய எல்லா கரிசனைகள் கவலைகள் பாரங்கள் எல்லாவற்றையும் இன்றைக்கு இறக்கி வைக்கிட்டு கத்த உண்மை நோக்கி பார்க்கட்டும் கண்கள் உன் பேரில் இருக்கட்டும் நீர் பெரியவர் நல்லவர் அற்புதமானவர் அதிசயங்களை செய்கிறவர் மாறாதவர் என்பதை எண்ணி பார்க்கட்டும் மனம் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களால் நிரம்பட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் அதை தியானிக்கட்டும் அதை அவர் காட்சியாய் காணட்டுங்கிறதாக அவர் வாழ்க்கையில் அதை அனுபவிக்கட்டும் இது குறித்த சத்தியங்களை எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் முடியாத மனக்கண்கள் பிரகாசம் அடையட்டும் 
ஆவியானவர் தாமே சகல சத்தியத்துக்குள் நடத்துவீராக வெற்றியும் வாழ்வையும் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் உண்டாக்குவீராக இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் காணிக்கை நாளை கத்திர ஆராதிக்கிற நேரம் உலகங்களை வந்து இணையதளத்தின் மூலமாக டிவி மூலமாக எங்களோடு கிடைந்த ஆராயில் பங்கு எடுத்துக்கொண்டு நீங்களும் காணிக்கையில் செலுத்த விரும்பினால் இப்பொழுது வெப் கெவிலிங் மூலமாக செலுத்தலாம் அல்லது விக்டரி கிறிஸ்டியன் ஃபவுண்டேஷன் பெயருக்கு காசோலைகள் எம்ஆர்டிடி அனுப்பலாம் சமயத்திட்ட பள்ளியை கை கொடுக்கக்கூடிய அல்லது வைத்திருந்து முடிந்து போகும் பொழுது ஸ்டேஜில் அல்லது போட்டிகளை பெரிய காணிக்கை பட்டியலை செலுத்த முடி காட்டுங்கள் தசமாக கல்வியோட கணக்கில் உயர்த்துவோம் கத்திரை வார்த்தை அறிக்கட்டு கொடுப்போம் தேவோட வார்த்தை சொல்கிறது கொடுங்கள் ஆப்பிள் கொடுக்கப்படும் அவைக்கு குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அழைந்து மடியில் போடுவார்கள் எந்த அளவினால் இருக்கிறீர்களோ அதே அளவினால் திரும்ப கொடுக்கப்படும் என் தேவன் என்னுடைய குறைவுகளையெல்லாம் தம்முடைய மைமனையை செலுத்த முடியும் மறைவாக்குவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் காணிக்கையினாலே என் தேவனை கனப்படுத்துகிறேன் நம்ம கரங்களை கேள்வி பெற்றுக்கொள்வார்கள் புதிதாய் வந்து வரவேற்க விரும்புகிறோம் இந்த ஆராதனைக்கு முதல் தடையாக வந்திருந்தால் தயவு செய்து கரங்களை உயர்த்துங்கள் உள்ளே இருப்பவர்களும் வெளியே இருப்பவர்களும் மேலே அமர்ந்து இருப்பவர்களும் ஒரு சில நாடுகளுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள் உங்களுக்கு சபை செய் செய்து இணைய ப்ரோஷனை கொடுப்பார்கள் அந்த ப்ரோஷனிலே சபை ஆராதனை குறிப்புகள் டிவி நிகழ்ச்சியின் குறிப்புகள் எல்லாம் அடங்கியிருக்கிறது ப்ரோஷன் மத்தியில் ஒரு அட்டை பார்ப்பீர்கள் அதில் உங்கள் பெயரை விலாசத்தையும் எழுதி நீங்கள் போகும் பொழுது சீடி ஸ்டால் கடைசியில் கொடுத்தால் நம்முடைய போதனர்கள் பேசினா எட்டு செய்தி எம்பி த்ரீ சீடியும் வெற்றியும் வாழ்வுங்கிற மாதாந்திர தமிழ் பத்திரிகையும் வெகுமதியாக கொடுவா பெற்று செல்லலாம் ரெண்டாவது தமிழரை முடிந்தவுடனே ஒவ்வொரு வாரம் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்படும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கக்கூடியவர்கள் இரண்டாவது தமிழரை முடிந்தவுடனே ஞானஸ்தான தொட்டிக்கு எதிரில் உள்ள சேரில் வந்து அம்மனுடைய கேட்டுக்கொள்கிறோம் எபிரேயர்களது நிருபம் முதலாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பி வைத்துக் கொள்வோம் எபிரேயர் ஒன்றில் ஆரம்பிப்போம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து போய்த்து வருகிறேன் தேவனுடைய ராஜ்யம் ரெண்டு விதமாக வருகிறது ஒன்று இப்பொழுது இயேசு வந்து சிலுவையில் மறித்து உயிரோடு எழுந்து அவர் இப்பொழுது நம்முடைய இரட்சகராக மட்டுமில்ல ஆண்டவராகவும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வருகிறார் ஏற்றுக்கொள்வருடைய உள்ளத்திலே அவர் ஆண்டவராகவும் இருக்கிறார் இரட்சகர் மட்டும் இல்லை பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் மட்டுமில்ல ஆண்டவராகவும் இருக்கிறார் இல்லையா அவருடைய ஆட்சி நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே நடக்கிறது அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம் இப்போ வந்திருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யம் இன்னொரு விதத்தில் வரப்போகிறது அது லிட்டரலாக உண்மையாகவே அது காணக்கூடிய விதத்தில் வரப்போகிறது அது எதிர்காலத்தில் நாம் வந்து காணக்கூடிய விதத்தில் வரப்போகிற தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பேசலை இப்போ வந்திருக்கிற ராஜ்யத்தை குறித்து பேசுகிறோம் காணக்கூடிய ரே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆனால் நிறைய அதையே பேசி பேசி என்ன ஆகிடுச்சு எல்லா நன்மைகளும் எல்லாம் வந்து அந்த ராஜ்யத்தில் தான் இருக்குது அப்போ தான் வரும்ன்ற மாதிரி நினச்சிட்டு நினச்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் ஆகவே தான் நான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்திருக்கிற ராஜ்யம் இப்போ அவருடைய ஆட்சி நமக்குள்ளே நடக்குது அவர் ஆண்டவராக இருக்கிறாரு அதன் மூலமாக நாம் இன்றைக்கு எப்படி இருக்க முடியும் எப்படி வாழ முடியும் என்பதை குறித்து போய்த்து வருகிறேன் ஏனென்றால் இது இப்போ நாம் அனுபவிக்கிற விஷயம் ஏதோ நாளைக்கு நடக்க பை இந்த ஸ்கைன்னு வாங்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதோ நாளைக்கு வரப்போகிறது நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அல்ல நிச்சயமாக நல்லது நடக்கும் ஆனால் இன்றைக்கே ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பதாக இயேசு வந்து சிலுவையில் மறித்து எல்லாம் பண்ணுது என்ன ஒரு நன்மையும் கிடையாது அதனால் அதனால் எந்த பலனும் கிடையாதா நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த மாற்றமும் கிடையாதா எந்த சேஞ்சும் கிடையாது அதனால் எவ்வளோ பெரிய வேலையை பண்ணிட்டு போயிருக்கார் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக ஒன்றுமே கிடையாதா ரெண்டாயிரம் வருஷமாக பிதாவுடைய வலது பாரசத்தில் இயேசு உட்கார்ந்து கொண்டு அங்கே நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது வேஸ்ட் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வீணா ரெண்டாயிரம் வருஷங்களாக நமக்காக விண்ணப்பிக்கிறவராக பிதாவுடைய வலது பாரசத்திலே நமக்கு ஒரு அட்வொகேட் மாதிரி அவர் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாரு ஒன்றும் இல்லாததுக்கு அவர் உட்காந்துருக்கிறார் அங்கே நம்மளால் ஒன்றும் ஆக போகிறதுல இந்த உலகத்தில் நம்ம இப்படியே கிடக்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு அட்வொகேட் தேவையா அட்வொகேட் யாருக்கு தேவை ஹலோ யாருக்கு இந்த ஊரில் அட்வொகேட் தேவை ஏதாவது பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் தொழில்களில் அது இது பண்ணிக்கிட்டு பெருசாக ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கிற தான் அட்வொகேட்டு தேவை இல்லைனா அட்வொகேட்டும் தேவையில்லை அக்கௌண்ட்டும் தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லை ஒன்றும் பண்ணாத ஆளுக்கு இல்லையா ஒன்றும் பண்ணலைனா ஒன்றும் தேவையில்லை பண்ணால் எல்லாம் தேவைப்படுது அப்பப்போ கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்பப்போ அவருடைய உதவி தேவைப்படுது அப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷமாக பிதாவுடைய வலது பாரசத்தில் நமக்காக உட்கார்ந்து கொண்டு நம்முடைய பிரதிநிதியாக அங்கே நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கொண்டு நமக்காக பரிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறாருனா ஒன்றும் இல்லாத வேஸ்ட்டு நம்ம இருந்தாலும் அவர் நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் இல்லை அவர் நம்ம
பேசிக்கொண்டிருக்கு இந்த ராஜ்யத்திலே உண்மையாகவே இந்த ராஜ்யத்தில் எஃபெக்டிவாக வாழணும்னா அந்த ஆட்சியினுடைய பலன்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு தெரியணும்னா இயேசு ஆளுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதனுடைய வித்தியாசங்கள் அதனுடைய பலன்களை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் மனதிலே ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் அதை யோசித்து பாருங்கள் மனதிலே ஒரு பெரிய மாற்றம் மனதில் மாற்றம் ஏற்படாமல் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஒரு பெரிய மாற்றம் வாழ்க்கையில் தெரியாது நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் கூட இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ரட்சகராக போய் ஞானம் சாணம் எடுக்கிறாங்க இதையோ பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் கிடையாது ஏன்னா மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் இல்லாதனால வாழ்க்கையில் மாற்றம் கிடையாது ஒரு நினைவுகள் எப்படியோ இருதயத்தின் நினைவுகள் எப்படியோ அப்படி தான் அவன் இருப்பான்னு சொல்லியிருக்கா அஸ் அ மேன் திங்க் அட் சோசி அப்போ மனது தான் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுகிறது உள்ள மாற்றம் உண்டாயிடுச்சு ஆனால் அது மனதுங்கிற அந்த குழாய் வழியாக தான் வெளியே வருது மனதுங்கிறது ஒரு குழாய் மாதிரி பாருங்கள் அது வழியாக தான் வெளியே வருது உங்களோட மனது அந்த பெரிய மாற்றம் உள்ளே நிகழ்ந்திருக்கிற அந்த பெரிய மாற்றத்தை வரவிடாமல் தடுக்கும் அது வேலை செய்யாமல் தடுக்கும் அல்லது ஃப்ரீ ஆஃப் ஃப்ளோ ஆக அது அப்படியே வந்து ஊ திறந்து விட்ட டேப் மாதிரி வெளியே வந்து ஊற்றுறதுக்கு உதவும் சிலருடைய மனது வந்து ஒரு அடைபட்ட குழாய் மாதிரி இருக்குது அது வழியாக எதுவும் வர முடியாது எந்த நல்லதும் நடக்க முடியாது ஏன்னா மனம் நம்புறது இல்லை மனம் மனதில் எதுவும் கிடையாது எந்த விதமான நம்பிக்கையும் கிடையாது எந்த பாசிட்டிவ் எதுவும் கிடையாது மனம் தோல்வியினால் நிறைந்திருக்கிறது பயத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது மனதில் கத்துடைய வார்த்தை வந்து அந்த மனதை புதுப்பிக்கல அதனால் அந்த மனம்ங்கிற அந்த குழாய் அடைபட்டு விட்டு போய்விட்டு உள்ள கத்தருடைய ஆவி இருந்தாலும் உள்ள கத்தரே வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் உள்ள பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு புது சிருஷ்டியாக இருந்தாலும் இந்த மனதின் வழியாக வெளியே வந்து தேவனுடைய அந்த வல்லமை அவருடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்ய முடியவில்லை ஏன்னா அந்த குழாய் அடைபட்டு விட்டது ஏனென்றால் இது புதிதாகாத ஒரு மனமாக இருக்கிறது எத்தனை பேருக்கு புரியுது தேவனுடைய ராஜ்யம் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்குது பாருங்கள் வாழ்க்கை இந்த ராஜ்யம் இந்த இந்த ஆள்கையை வச்சு இந்த ஆட்சியை வச்சு காரியங்களை மாற்றலாம் நம்ம நம்ம உள்ளே நடக்கிற இந்த காணப்படாத பிரத்யட்சமாக வராதுன்னு சொன்னார் ஏசு இந்த ராஜ்யம் அந்த மாதிரி ராஜ்யம் இது பிரத்யட்சமாக வராது இதோ இங்கே அங்கேன்னு காட்ட முடியாது அதனால் உள்ளே இருக்குது இது நமக்கு தான் புரியும் இந்த கோயில் உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க இதை கேட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு தான் புரியும் ஊரில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் புரியாது இங்கே ஒரு வேறு ஒரு ஆட்சி நடக்குது இந்த ஆட்சியின் மூலமாக நான் வெற்றி பெற முடியும் இந்த ஆட்சியின் மூலமாக என் தோல்வியை வெற்றியாக மாற்ற முடியும் இந்த ஆட்சியின் மூலமாக நான் செழிப்படைய முடியும் இந்த ஆட்சியின் மூலமாக என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நான் அர்த்தம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஆட்சியின் மூலமாக எனக்கு உதவிகள் கிடைக்கிறது இந்த ஆட்சியின் மூலமாக எனக்கு பலன்கள் உண்டு எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க உள்ளே இருக்குது இந்த ஆட்சி இது வெளியூர் போய் சொன்னீங்கன்னா யாருக்கும் வழங்க மாட்டேங்குது ஆனால் உள்ளே நடக்குது இந்த ஆட்சி இந்த ஆட்சியின் மூலமாக எனக்கு பலனும் நன்மைகளும் உண்டு அப்போ இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் நான் முழுமையாக அனுபவிக்கணும்னா எஃபெக்டிவாக அந்த ஆட்சியின் முழு பலன்களையும் அனுபவித்து இந்த உலகத்தில் வாழணும்னா மனதிலே ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாகணும் அதை பற்றி தான் இப்போ பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் மனம் வந்து இட் ஒர்க்ஸ் த்ரூ இமேஜினேஷன் மனம் கிரி மனம் வந்து எப்படி செயல்படுகிறது கற்பனைகள் மூலம் செயல்படுகிறது மனதில் கற்பனை ஒரு பகுதி அப்படின்ற சொல்கிறது கூட போதாது ஏன்னா மனமே ஒரு கற்பனையின் ஸ்தலமாக தான் இருக்குது க மனம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற விதமே கற்பனைகள் மூலமாக தான் அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது மனமே ஒரு கற்பனை இட்ஸ் அ பண்டில் ஆஃப் இமேஜினேஷன்ஸ் அதுதான் மனம் மனம்னு சொன்னாலே அதில் கற்பனைகள் தான் அடங்கி இருக்குது அது கற்பனைகளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் இமேஜினேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இமேஜினேஷன் என்கிற வார்த்தைக்கு வேதத்தில் இமேஜினேஷன் வருது இல்லையா இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தையினுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் கற்பன் தரித்தல் டு ஃபார்ம் ஆர் டு கன்சீவ் உருவாகுதல் அல்லது கற்பன் தரித்தல் இதை சொன்னேன் இல்லையா உருவாகுதல் அல்லது கற்பம் தரித்தல் அப்போ இந்த மனம் எப்படி கடவுள் வச்சுருக்கார் நம்ம நமக்கு மனம்ங்கிற ஒரு கெப்பாசிட்டியை கொடுத்துருக்கார் பாருங்கள் இந்த மனதை கடவுள் எதுக்காக வச்சுருக்கிறாரு உங்களுக்கு எது வேணுமோ எதை பிறப்பிக்க நினைக்கிறீர்களோ அதையெல்லாம் கற்பம் தரித்து மனதிலே அந்த கற்பம் தரித்ததை பிறப்பிக்கக்கூடியவர்களாக நம்ம கத்தர் வைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்கிறது உள்ள கற்பம் தரிக்கணும் கற்பம் தரித்தா தான் பிறக்கும் ஒரு வீட்டை கற்பம் தரித்தா தான் வெளியே அது பிறக்கணும் யாங்கி சோங்கிற பிரசங்கியாக இதை குறித்து அவருடைய புஸ்தகத்தில் ஒன்று எழுதுகிறார் பாருங்கள் பல வருஷம் முன்னால் நான் வாசித்தேன் எனக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை அதை ஏற்படுத்தினது அது சொல்கிறாரு வாட்டு ஒன்றுமே இல்லையா ஒரு சும்மா யாரோ ஒரு மில்ட்ரிக்காரங்க கொடுத்த டென்ட்டில் வச்சு மீட்டிங் நடத்திட்டு இருந்தாராம் சபை ஆரம்பித்தப்போ இன்றைக்கி
சைக்கிள் கூட சிலருக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை பாருங்கள் சில இடங்களில் நான் பார்த்துருக்கேன் சைக்கிள்லாம் கொடுக்குறாங்க பிரசங்க யாரு ஏன்னா சைக்கிள் கூட கிடையாது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரசங்க யாராக இருந்தார் பால் யாங்கி சோன்றவர் இன்றைக்கு உலகத்துலேயே மிகப்பெரிய சபையை வச்சுக்கிறது சைக்கிள் கூட இல்லாத பிரசங்க யாராக இருந்தார் அவர் சொல்கிறாரு கத்திரனை கொண்டு சொல்லி கொடுத்தாரு இதையெல்லாம் நான் கற்பம் தரிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் கற்பம் தரித்து பெறுகிறது அப்போ சொன்னாராம் கால் கத்திரிட்ட சொன்னாராம் எனக்கு ஒரு சைக்கிள் வேணும் ஒரு டேபிள் சேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை மனதில் கற்பம் தரிக்க ஆரம்பித்தார் கற்பம் தரிக்கிறதுனா அங்கே தான் உருவாகுது இங்கே உருவானால் தான் வெளியே வர முடியும் இங்கே முதல்ல உருவானால் தான் வாழ்க்கையில் உருவாக முடியும் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லாமே எதுவுமே பாருங்கள் ஒரு ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறீங்களோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ எது ஆரம்பிக்கிறதோ எது நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அது எல்லாம் வந்து இங்கே உள்ளத்திலே இந்த கற்பம் தரித்தல் என்கிற விதத்தில் ஆரம்பமானால் தான் வெளியே வரும் குழந்தை பிறகுன்னு எப்படி பிறகுது திடீர்னு ஒரு நாள் ஆண்டவரே குழந்தை வேணும்னா பொத்துனுக்கு பங்கந்து தூக்கி எரிஞ்சிடுறது இல்லை ஆண்டவர் இந்த குழந்தையெல்லாம் பிரதிஷ்ட பண்ணோம் எத்தனை மாதமாக தாயின் கற்பத்தில் உருவாகி வளர்ந்து இருந்து அப்புறம் வந்து இங்கே உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறாங்க இப்போ தான் காண்டுருவோம் இல்லையா இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ஸு அப்படி தான் வாழ்க்கையில் எல்லாமே நடக்குது வாழ்க்கையில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற வெற்றி ஜெயம் வாழ்வு எல்லாமே இப்படி தான் நடக்குது பாருங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லா வரணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் எப்படி நல்லா வர்றதுன்றது ஒருத்தருக்கும் புரியுறது இல்லை பாருங்கள் அதை கவனிக்கிறதே கிடையாது நல்லா வரணும் நல்லா வரணும்ட்டு வீட்டில் டிவி ஆன் பண்ணி இருக்காது முக்காந்துட்டு இருக்கிற டக்கடான்னு அதே ஆனு பார்த்துட்டு இருக்காது எப்படி நல்லா வரும் வாழ்க்கை நல்லா வர்றது எப்படின்னு கவனிக்க வேணாமா அதுக்கு தானே சபை வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கு தான் வசனம் வச்சா பைபிள் இருக்குது அதுக்கு தான் இதை போதிக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் நிறைய பேருக்கு நல்லா வரணும் யாராக வந்தால் உடனே போய் தலையை நீட்டி ஒரு ஜவம் பண்ணிக்கிறது யாராக வந்து இப்படி ஒன்று டக்குன்னு எல்லாம் நடந்துடும் அப்படின்றத நம்புறது தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு வந்து வந்து கேட்கணும் இதை தியானிக்கணும் இதை புரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் கிடையாது கற்பம் தரிக்கணுன்றதெல்லாம் கிடையாது இது பண்ணுவீங்களா நீங்கள் குழந்தை வேணும்னா ஜவமனுக்கு அப்படின்னா நாளைக்கு ஒரு குழந்தை கொடுத்துட்றா மாதிரி கத்தர் அப்படின்னா நான் எப்பேற்பட்ட ஆள் ஆளாக இருந்தாலும் அதை உங்களுக்கு செய்து தர முடியாது இல்லையா அதனால் சிலர் வந்து அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்க நம்மகிட்ட எங்கிட்ட வர்றவங்களே சிலர் நான் பார்த்துருக்கேன் ஏதோ ஒன்று அவர் அவர் ஜோமன செ நல்லாயிடும் போல் இருக்குது அவர் நான் ஜோமன்னா எனக்கு வந்து அது கிடச்சிடும் இது கிடச்சிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்குங்க நான் செய்கிறத விட கத்தர் உங்களுக்கு அதிகமாக செஞ்சுருக்கிறாரு உங்களுக்குள்ளே ஒரு கெப்பாசிட்டியை வச்சுருக்கிறாரு நீங்களே கற்பம் தரித்து உங்களுக்கு தேவையான அத்தனையும் பிறப்பிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை உங்களுக்குள்ளேயே வைத்து தான் உங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறார் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றியும் வாழ்வையும் உண்டாக்கலாம் அப்படிப்பட்டவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க அதை கற்றுக்கொள்ள வேணுமே ஒழிய சும்மா கண்மூனித்தனமாக அதை இதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட போனேன் இவர்கிட்ட போனேன் இங்கே ஜாம் பண்ணார் அவர் ஜாம் பண்ணார் இவர் அதை ஓட்டினார் இது இவரை இதை எடுத்தார் இப்படிங்கிற இது இல்லை சில நினைக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த ரெண்டு தகடை எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லாம் சரியாக போய்டுன்னு நினைக்கிறாங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து தேடினா நிறைய தகடு கிடைக்கும் யார் யார் வச்சுட்டு போனாங்களே என்னென்னத்துக்கு வச்சாங்களே யார் கண்டா நான் கூட ஏதாவது ஆடிச்சுனா ஏதாவது தகடு தான் சொல்லுறேன் நாளைக்கு வந்து யாராவது உங்கள் வீட்டில் ரெண்டு தகடு இருக்குதுன்னுவாங்க மந்திரம் பண்ணிட்டு போயிருக்கார் இது ஆடிட்டு இருந்ததுங்க அதை ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் தகடு அதான் சும்மா ஜனங்க எது எதையோ நம்புகிறாங்க எது எதுலேயோ பா இது இருக்குது பிரச்சனை இருக்குது எது எதுலேயோ வாழ்வு இருக்குதுன்னு நம்புகிறாங்க ஆனால் வசனத்தில் வாழ்வு இருக்குன்றத நம்புறது கிடையாது நான் இங்கே வந்தீங்கன்னா இதை தான் போதி போனாங்க இப்போ அற்பு அற்புதம் ஏதாவது செய்வாரா கத்தர் அற்புதம் செய்வார் கண்டிப்பாக ஆனால் நான் அற்புதத்தையே போதிக்கிறது இல்லை நிறைய பேர் அற்புதம் தேவை அதனால் ஜபம் பண்ணுறேன் சிலருக்கு அற்புதம் நடக்குது பட் ஆனால் நான் வந்து அற்புதத்தையே போதிக்கிற ஆள் கிடையாது ஆசீர்வாதம்னு ஒன்று போதிக்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து அற்புதத்தை காட்டிலும் மேலான ஒன்று எங்கள் கோயிலுக்கு வந்தீங்கன்னா இங்கே அற்புதத்தை போதிக்க மாட்டோம் ஆசீர்வாதம் தான் போதிப்போம் அற்புதம் கத்தர் செய்வார் கடவுள் அவர் பெரியவருங்க அவர் அற்புதம் செய்கிறார் ஆனால் அவருடைய நோக்கம் வந்து அற்புதத்தில் நீங்கள் வாழணும் இல்லை ஆதியில் அற்புதம் வந்ததுலாம் இருக்குது கிடையாது ஆதியில் அற்புதமே தேவையில்லை ஏன்னா ஆசீர்வாதம் இருந்தது முதல் அதிகாரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதங்கிற பிரின்சிபலை வச்சுட்டார் கத்தர் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி எல்லாத்தையும் கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்ளுன்றது ஆசீர்வாதம் அது இருந்தால் போதும் எந்த அற்புதம் தேவையில்லை அதில் வாழ்கிற ஆளுக்கு அற்புதம் தேவையே கிடையாது ஒரு காலத்தில் எனக்கு டெய்லி அற்புதம் தேவைப்பட்டுது நான் படிக்கிற காலத்தில் ஒன்றும் காய்ச்சல் இல்லை ஒன
அணு தினமன்னா ஓகே தற்சமயம் இன்றைக்கி சாப்பாடு இல்லாதவங்களுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் சாப்பாடு கிடைச்சா நல்லது தான் ஆனால் நீங்கள் அண்ணன்னைக்கு சில சொல்கிறாங்க கத்திரி சித்தியமாக தான் அண்ணன்னைக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை அண்ணன்னைக்கு தர்றாரு அவ்வளோதான் கிடையாது கத்தர் வந்து அண்ணன்னைக்கு இல்லை போ களஞ்சியங்கள் பூர்ணமாய் நிரம்பு மாலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டோட அது என்ன லாங்குவேஜ் அண்ணன்னைக்கு தர்ற மாதிரி இருந்த களஞ்சி எது உங்களுக்கு ஹலோ சும்மா பேசுறது ஜனங்க இங்கே பேசிட்டு அப்புறம் நேரம் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போய் காசை போடுவாங்க சும்மா இதெல்லாம் ஒரு ம சம்பந்தமான பேச்சு நடைமுறையில் அதெல்லாம் வராது பாருங்க கத்தரே ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலானவர் அவர் சொல்கிறார் களஞ்சிகள்லாம் பூர்ணமாக நிரம்பணும் அப்போ வனாந்திரம் கத்தரடி சித்தம் இல்லை அணுதின மண்ணாவும் கத்தரடி சித்தம் இல்லை ஏதோ அங்கே மனாந்திரத்தில் இருந்ததுனாலும் செஞ்சார் ஒழிய அது கத்தரடி சித்தம் கிடையாது வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடக்குது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார் கத்தர் ஆனால் அது கத்தருடைய சித்தம் இல்லை ஆசீர்வாதம் தான் கத்தருடைய சித்தம் இதுதான் மென்டாலிட்டி மாறணும் பாருங்கள் மென்டாலிட்டி மாறினா தான் ஆசீர்வாதத்தில் வாழ முடியும் இந்த அற்புத மென்டாலிட்டி தான் இருக்குது நிறைய பேருக்கு ஹலோ அற்புதம் மென்டாலிட்டி அப்போ அவங்களுக்கு வந்து சில என்ன பண்ண வேண்டியது எங்கள் சபைக்கு வாருங்கள் அற்புதம் நடக்கும்ன்றாங்க சரி இந்த சபைக்கு போனால் அற்புதம் நடக்கும் போல் இருக்குது அந்த சபைக்கு போனால் அற்புதம் நடக்கும் போல் இருக்குது அற்புதத்தை தேடி அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுறாங்க பாருங்கள் நூறு மைல் ஐநூறு மைல் ஆயிரம் மைல் ஓடுறாங்க அற்புதத்தை தேடி அற்புதத்தை காட்டிலும் பெருசை கத்தர் இங்கேயே வைத்திருக்கிறார் ஆசீர்வாதத்தை வச்சுருக்கிறார் உங்களுக்குள்ளேயே அதை வைத்திருக்கா அதை காண்பிக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஆசீர்வாதம் அப்போ இந்த இந்த மனதை சரிப்படுத்தலைன்னா இந்த ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கையை முழுமையாக நாம் அனுபவிக்கவே முடியாது இந்த மனதை குறித்து வேதம் அதிகமாக போதிக்குது பாருங்கள் மனது ரொம்ப கேடானதுங்கிற விதத்தில் தான் நிறைய போதிக்குது வேதம் அதனுடைய அந்த கற்பனைகள்லாம் ரொம்ப மோசமானது கேடானது அக்கிரமமானது என்பதை தான் மா வேதவாசன் நிறைய சொல்லுது அப்படியானால் நல்ல விதமான கற்பனைகள் இருக்குதா நல்ல விதமான மனம் இருக்குதா ஆமாம் இருக்குது அது எங்கே இருக்குது அதான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் கடந்த ரெண்டு வாரத்தில் எடுத்ததை காண்பித்தேன் ஹோப் என்று வேதவசனம் போதிக்குது பாருங்கள் நம்பிக்கை என்று அதில் தான் அந்த அது ஹோப் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது ஏதாவது பாசிட்டிவ் இமேஜினேஷன் ஹோப்பை வந்து நீங்கள் ப்ராக்கெட்லேயே போட்டுக்கலாம் பாசிட்டிவ் இமேஜினேஷன் அதை வச்சுக்கிட்டு மனசில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் இப்போ வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி பதினொன்று ஒன்று விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாக இருக்கிறது இமேஜினேஷன் என்ன காணப்படாத ஒரு காரியத்தை மனதளவிலே காண்பது அதான இமேஜினேஷன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ஹோ இமேஜினேஷன் என்ன கற்பனைன்னா என்ன காண முடியாத கண்ணால் தொட்டுக்கிட்டு கண்ணால் பார்த்து கையால் தொட்டு உணர்ந்து பார்க்க முடியாத ஒன்றை எதன் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது கற்பனையின் மூலமாக நீங்கள் காண முடிகிறது ஒரு காட்சியை மனசில் காண்றீங்க அதன் மூலமாக அதை பார்த்துட்டீங்க நீங்கள் அது உங்களுடைய மனதில் பதிஞ்சிடுது அதுதான் இமேஜினேஷன் You are able to see mentally what you are not able to see physically. Sarir Praharma kaana mudiya adhe, manadala vila kaana mudiya adhe. Adhena karpana, apa hope na na, nambike na na. You say this, Vishwasamana adhe, namba padukirava hilin urudhiyam. Angela therapy varudhi, faith is the substance of things hoped for. Hoped for. Yadha nambi kondrukirin lo, adhe nudiya urudhiya irukkarathe Vishwasam. Apa, நம்பி கொண்டிருக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு உறுதி தான் விசுவாசம் நம்பி கொண்டிருக்கிற காரியங்களை குறித்து உறுதி நம்பி கொண்டிருக்கிறீங்களா இன்னும் வந்து கிடைக்கலன்னு அர்த்தம் இன்னும் வந்து கண்ணில் பார்க்குற அளவுக்கு உங்கள் கையில் வந்து கிடைக்கல ஆனால் அதை நம்பி கொண்டிருக்கீங்க கண்ணில் பார்க்குற அளவுக்கு தொடர அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும்னு நம்பி கொண்டிருக்கீங்க விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் இந்த நம்பப்படுகிறவைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதும் காணப்படாதவைகள் என்று சொல்லி ஒன்றே தான் சொல்லியிருக்குது நம்பப்படுகிறவை தான் காணப்படாதவைகள் காணப்படாதவை தான் நம்பப்படுகிறவைகள் ஏன் நம்பப்படுகிறவைன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா காணப்படாதவைகள் அவைகள் இந்த காணப்படாதவைகள் தான் நம்பப்படுகிறவைகள் அப்போ அப்போ ஹோப்புங்கிறது என்ன நம்பிக்கைங்கிறது என்ன காணப்படாத ஒன்று அப்படின்னா கற்பனை என்னான்னு அதுவும் காணப்படாத ஒன்று இப்போ நான் மனதளவிலே காண்கிற ஒன்று அப்போ நான் சொல்லுகிறேன் ஹோப்பும் நம்பிக்கையும் ஒன்று தான் அது ஹோ ஹோப்பும் இமேஜினேஷனும் ஒன்று தான் ஹோப்புனாலும் காணப்படாதது காணப்படாத ஒன்றை ஏன் ஹோப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதை உள்ளத்தில் நீங்கள் காண்கிறீங்க உங்களுக்கு அது வந்து கிடைக்குங்கிறத நீங்கள் நம்புகிறீங்க அதுதான் ஹோப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்போ இமேஜினேஷன் என்ன அதே தான் இப்போ காண முடியல ஆனால் மனதளவில் நீங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்போ ஹோப்பும் இமேஜினேஷனும் தேர் த சேம் பேசிக்கலி 
அந்த பாசிட்டிவ் இமேஜினேஷனை தான் ஹோப் நீங்கள் வேத வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நம்பிக்கை என்று வாசிக்கிறோம் சரி நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இந்த இந்த பாசிட்டிவ் இந்த இமேஜினேஷன்ற சப்ஜெக்டையே வர மறுக்கிறார்கள் அதே அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை இமேஜினேஷனை பற்றி பேசினாலே நம்மளை ஒரு சந்தேக பார்வையோடு பார்ப்பாங்க அது என்ன அது இமேஜினே என்ன எது கிறிஸ்தவ கோயில் அது என்ன இமேஜினேஷனை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு இது என்ன கற்பனையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு அதை பற்றி ஒரு நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் ஒரு 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 அது தப்புங்கிற ஒரு மன அபிப்பிராயம் நிறைய பேருக்குள்ள இருக்குது ஏன் சொன்னால் இந்த இமேஜினேஷன்றது நிறைய நேரத்தில் இட் லீட்ஸ் டு ஃபேன்டசின்றாங்க ஃபேன்டசினால் ஏதோ நடக்காத ரொம்ப விபரீதமான ஒரு காரியம் நடக்காத வழக்கத்துக்கு மாறான ஒரு காரியத்தை நம்பிக்கொண்டு இருக்கிறது தான் ஃபேன்டசி அது வந்து தப்பான காரியங்களுக்கெல்லாம் நடத்துது நிறைய பேர் தே ஃபேன்டசைஸ் அபவுட் திங்ஸ் காரியங்களை கற்பனை பண்ணுறாங்க முக்காவசி தப்பான காரியங்களை தான் கற்பனை பண்ணுகிறார்கள் ஃபேன்டசைஸ்னாலே அது தப்பான காரியங்களை குறித்து உள்ள கற்பனை என்கிறது தான் மனதில் இருக்குது ஜனங்களுக்கு ஃபேன்டசைஸ்னால் அதை நல்லதாகவே நினைக்கிறது இல்லை யாரும் அதை கெ கெட்டதாக தான் நினைக்கிறாங்க அது தப்பான காரியத்துக்குள்ளே நடத்தும் கத்திரை விட்டு தூரமாக கொண்டு போயிடும் அதனால் அது கெட்டது அப்படிங்கிறதுனால கிட்ட வர்றதே கிடையாது இன்னொரு காரியம் என்னென்னா இந்த ஃபேன்டசி அல்லது இந்த கற்பனை மனதின் கற்பனைகள் தான் எல்லா கேடான பாவத்தின் மூலமாக மனுஷனுக்கு உண்டான எல்லா கேடான விளைவுகளின் உறைவிடமாக இருக்கிறது எல்லா கேடு எங்கே குடி கொண்டிருக்குது மனதில் இந்த கற்பனையில் தான் குடி கொண்டிருக்கிறது பாவத்தின் மூலமாக மனுஷன் கெட்டு போயிட்டான் அந்த கேடான விளைவுகள் அத்தனையும் எங்கே குடி கொண்டிருக்குது குடி கொண்டிருக்கிற இடம்தான் மனம் அதுதான் கற்பனை ஆகவே கற்பனைனாலே மோசம் என்று நினைக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல சொல்கிறாங்க கற்பனை மோசம் ஏன்னா வந்து கற்பனை வந்து உங்களை வந்து ரியாலிட்டியை ரியாலிட்டியை அவாய்ட் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஒரு குழந்தைத்தனமாக எதையோ நம்பிக்கிட்டு இருக்க வைக்கிறது குழந்தைகள் தான் கற்பனை பண்ணுவார்களாக்கும் நான் வந்து அடல்ட் நான் நான் வளர்ந்தவனாக்கும் நான் வந்து ரியாலிட்டியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் ஐ ஆம் நாட் லிவிங் இன் அ இமேஜினேஷன் வேர்ல்டு இமேஜினேட்டிவ் வேர்ல்டு ஐ ஆம் லிவிங் இன் அ வேர்ல்டு ஆஃப் ரியாலிட்டி அப்படின்பாங்க நான் உண்மையான உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் கற்பனை உலகத்தில் அல்ல சிறு பிள்ளைகள் தான் கற்பனை உலகத்தில் இருப்பார்களாக்கும் கற்பனைங்கிறது சிறு பிள்ளைகளுக்கு தான் பொருந்தும் பெரியவங்களுக்கு பொருந்தாதாக்கும் அப்படிங்கிற விதத்தில் கற்பனை நிறைய பேர் வெறுக்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் குறிப்பாக ப்ரோட்டஸ்டன்ட் சபைகளில் உருவ வழிபாடை அவர்கள் நம்பாததுனால அந்த காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் ஒரு காலகட்டத்திலே உருவ வழிபாடு இருந்து அதன் மூலமாக சில பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட்டு அதை நம்பாததுனால இந்த கற்பனைன்னு ஒன்று உடனே அந்த உருவ வழிபாடோடு அதை குழப்புகிறார்கள் போட்டு இமேஜினேஷன் அப்புறம் இமேஜஸ் ரெண்டும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒற்றுமை இருக்குதுன்னு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அது இந்த உருவ வழிபாடு மாதிரி தானே இமேஜஸ் தேவைன்றாங்க சிலர் வந்து ஜபிக்கிறதுக்கும் வழிபடுறதுக்கும் ஒரு இமேஜ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அது எனக்கு உதவுது எனக்கு ஜபம் பண்ணுறதுக்கோ எனக்கு கடவுளை நான் நினச்சி பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ஒது ஒன்றுமே முன்னால் இல்லாமல் எப்படி ஒரு அம்மா வந்து கோயிலில் வந்து பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க என்கிட்ட என்னங்க வந்தேன் மேடையில் ஏதாவது இருக்குன்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லையே நீங்கள் நின்று பிரச்சங்கம் பண்ணிட்டுருக்கிறீங்க அந்தம்மா இங்கே ஏதோ எதிர்பார்த்து போல் இருக்குது இங்கே இருந்தால் இருந்தால் அதை வந்து கொஞ்சம் அங்கே போய் ஜவம் பண்ணிட்டு போகலான்னு ஏதோ இருப்பேன் அதை பார்த்து ஜவம் பண்ணலான்னு நினச்சிதான் என்னென்னு தெரியல அந்த அம்மாவுக்கு அப்படி ஒரு வழக்கம் இருக்கும் போல் இருக்குது அந்த அம்மாவுக்கு இந்த மேடையை பார்த்தோன்னே ஏமாற்றம் ஆகிடுச்சு நான் கீபோர்டு இருக்குது கிட்டார் இருக்குது ட்ரம் இருக்குது வேறு ஒன்று திங்கலாம் இவர் ஒருத்தர் நின்று பிரசங்க பண்ணிருக்காரு பைபிளை வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஒன்று வச்சா தானே நம்ம அதை பார்த்து ஏதாவது இது பண்ணிக்கலாம் வழிபட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அம்மாவுடைய எண்ணம் என்ட்ட கேட்குறேன் ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்றாங்க நான் என்னங்க உடனே உங்களுக்கு நான் இருக்கிறேன் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் என்ன கும்பிட வேணாம் நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுறது கவனிங்க நீங்கள் கும்பிடவா சொல்கிறோம் நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுறது கவனிங்க நீங்கள் என்ன அந்த அம்மாவுக்கு வந்து இல்லை இல்லை எனக்கு அது இருந்தால் தான் எனக்கு வசதி எனக்கு அப்போ இதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அதையும் இதையும் குழப்புறாங்க அந்த இமேஜஸையும் இமேஜினேஷனையும் குழப்பி அவங்க வந்து வழிபடுறதுக்கு உதவியாக இருக்குதுன்னு ஒரு இமேஜை கேட்குறாங்க இந்த இமேஜினேஷன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியமாக தான் இருக்குது இது அந்த மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு காரியம் என்றதுனால அநேகர் இதை வெறுக்கிறார்கள் அதை வேண்டாம் என்று தள்ளுகிறார்கள் ஒரு வசந்த வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் ஏசாயில் நாற்பதாம் அதிகாரத்தில் தேவனுடைய மக்கள் ஒரு காலத்தில் இப்படி உருவங்களை வழிபடுவதில் போயிட்டாங்க போனபடினால் கத்திர அவர்களோடு பேசுகிறார் பாருங்கள் அது எப்படி அவர்களை அஃபெக்ட் பண்ணுதுங்கிறத இங்கே சொல்லி இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து ப
இருபத்தஞ்சிலேருந்து வாசிக்கணும் இப்படி இருக்க என்னை யாருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள் நாற்பது இருபத்தஞ்சி ஏசையா எனக்கு யாரை நிகராக்குவீர்கள் என்று பரிசுத்தர் சொல்லுகிறார் கத்தர் கேட்குறார் மக்கள்கிட்ட இவங்கெல்லாம் பின்வாங்கி போய் எல்லாம் இப்படி போயிட்டாங்க தப்பான வழியில் போயிட்டாங்க சொல்கிறார் என்னை யாருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள் எனக்கு யாரை நிகரா எனக்கு யாரை நிகராக்குவீர்கள் என்று பரிசுத்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள் அவைகளை சிருஷ்டித்தவர் யார் அவர் அவைகளின் சேனைகளை சேனையை லக்க திட்டமாய் புறப்பட பண்ணி அவைகளெல்லாம் பேர் பேராக அழைக்கிறவராமே அவருடைய மகா பலத்தினாலும் அவருடைய மகா வல்லமையினாலும் அவைகள் ஒன்றும் குறையாமல் இருக்கிறது சொல்கிறார் கத்த சொல்கிறாரப்பா இங்கே எதையோ ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு அதையே பார்த்துட்டு இருக்காத அதுதான் நான் சொல்லி அதை பார்த்தினாலே என்ன விளங்காது உனக்குன்றார் ஏன்னா அதை என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு சின்ன உருவத்தில் அடைக்கிட்டேன் என்னை இவ்வளோ பெரிய தேவனா எல்லாத்தையும் உண்டாக்கி இருக்கிறேன் சர்வ வல்லம் உள்ளவன் நான் எல்லாத்தையும் படைத்தவர் நான் இப்பேற்பட்ட கடவுளை கொண்டாந்து ஒரு சின்ன உருவத்தில் அடைக்கிட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உனக்கு என்னை பற்றிய ஒரு சரியான அபிப்பிராயமே உண்டாக முடியாது சரியான எண்ணமே உண்டாக முடியாது இதுதான் அதில் பிரச்சனை உருவ வழிபாட்டில் பிரச்சனை அதுதான் அவ்வளோ பெரிய கடவுளை கொண்டாந்து ஒரு சின்ன உருவத்தில் அடைக்கிட்டு அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் கடவுளை பற்றி அறியறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது சான்ஸே கிடையாது அதான் சொல்கிறாரு கத்திர என்ன சொல்கிறாரு உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து இங்கே பார்க்காத அங்கே பாருன்றார் ஏறெடுத்து பார் எங்கே ஏறெடுத்து பாரு சொல்கிறாரு அவ அவர்களை சிருஷ்டித்தவர் யார் ஏறெடுத்து பாருன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் உங்கள் சுற்றில் இருக்கிறதெல்லாம் சுற்றி பாருங்கள் நேச்சுரல் கிரியேஷன் நேச்சர் இயற்கையை சுற்றி பாருங்கன்றார் இதையெல்லாம் உண்டாக்கினவர் யார் அதை பார்த்தினா இதை பார்க்குறத விட பெட்டராக வழங்குமேன்றார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நீ அதெல்லாம் பாரு இந்த மலைகளையும் காடுகளையும் சமுத்திரத்தையும் வானங்களையும் நட்சத்திரங்களையும் சூரியன் சந்திரன் எல்லாத்தையும் உண்டாக்கினவர் யார் இவெல்லாம் உண்டாக்கினவர் யார்னு பாருன்றார் எல்லாத்தையும் புறப்பட பண்ணி லக்க திட்டமாய் புறப்பட பண்ணி அவைகளெல்லாம் பேர் பேராக அழைக்கிறவராமே இவர் கடவுள் யார் தெரியுமா இது சின்ன பொட்டியில் அடைக்கிருக்கிற ஒரு கடவுள் அல்ல இவர் வந்து எல்லாத்தையும் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரத்தை எல்லாம் உண்டாக்கி பேர் பேராக அழைக்கிற எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறவராமே அவர் அவருடைய மகா பலத்தினாலும் அவருடைய மகா வல்லமையினாலும் அவைகள் ஒன்றும் குறையாமல் இருக்கிறது சிரிச்சது அப்படியே இருக்குது அப்புறம் சொல்கிறார் யாக்கோபை சிறுவேலே என் வழி கத்திற்கு மரவாயிற்று என்றும் என் நியாயம் என் தேவனிடத்தில் எட்டாமல் போகிறது என்றும் நீ சொல்வானேன் பூமியின் கடையாந்திரங்களை சிருஷ்டித்த கத்தராகிய அநாதி தேவன் சோர்ந்து போவதும் இல்லை கவனிங்க என் வழி கத்திற்கு தெரியல அதெல்லாம் கத்திரிக்கை என்னை பற்றி புரியல அவருக்கு டைம் இல்லை போல் இருக்குது என்ன கவனிக்கிறதுக்கு என்ன அவர் கண்டுக்காமல் விட்டுறாருன்னு சொல்லாதேங்கிறாரு அவர் சொல்கிறாரு பூமியின் கடையாந்திரங்களை சிருஷ்டித்த கத்தராகி அனாதி தேவன் சோர்ந்து போவதும் இல்லை இழைப்படைவதும் இல்லை இதை நீ அறியாயோ இதை நீ கேட்டதில்லையோ அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது உருவ வழிபாட்டில் என்ன பிரச்சனைனா அந்த ஒரு உருவத்துக்குள்ளே கடவுளை நம்ம எண்ணிடுறோம் அந்த ஒரு உருவத்தின் வழியாக பார்க்குறோம் அது என்ன ஆகிடுது நம்முடைய நம்முடைய அருவியை மங்கி போக பண்ணிடுறது எவ்வளோ பெரிய கடவுளை எப்பேற்பட்டவரை இப்படி ஒரு குறுகிய கண்ணோட்டத்தோடு நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் ரெடியூஸ்டு வேர்ஷன் அது ரொம்ப ரெடியூஸ்டு வேர்ஷன் ஒரு மினிஸ்கியூல் வேர்ஷன் சொல்லலாம் ரொம்ப ஒரு பொடியாக பார்க்குறோம் அவ்வளோ பெரிய தேவனை இவ்வளோ சின்னதாக பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்காதேங்கிறாரு அவர் சொல்கிறாரு இதை நீ அறியாயோ இதை நீ கேட்டதில்லையோ அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது அப்புறம் பாருங்க இருபத்தொம்பது சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார் இளைஞர் இடைப்படைந்த சோ இழைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்க வாலிபம் கூட சோர்ந்து போயிடுறான் இழைப்படைந்து வாலிபரும் இடறி விழுவார்கள் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் கத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகள் அடித்து எழும்புவார்கள் அவள் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகிறா சோர்ந்து சோர்ந்து போகார்கள் பாருங்க கத்தர் சோர்ந்து போகிறவர் இல்லை இழைப்படையவர் இல்லை வாலிபர் கூட இழைப்படைவார்கள் ஆனால் சிலருக்கு கத்தரை எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு தாத்தா மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க தாடி வச்ச தாத்தா மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு கத்தரை டெபிக் பண்ணும்போது பாருங்கள் டிராமாங்களில் எதிலே டெபிக் பண்ணும்போது அப்படி தான் டெபிக் பண்ணுறாங்க வாலிபனாக அவரை டெபிக் பண்ணுறது இல்லை எப்படி வயசானவர் ரொம்ப எல்லாரும் காட்டில் ரொம்ப வயசு இருக்கும் அவருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால் பாவம் எந்திரிக்க முடியாது எந்திரிக்கிறவரா இப்படியே படுத்து கிடக்கிறவரா அப்படியே உட்காந்து கிடக்கிறவரா அப்படி பெல்லன் நெற்றவரா பார்க்குறாங்க கத் வேத வசன் சொல்லுறது அவரை நீ அறியாயோ அவர் யாருன்னு புரியலையோ உனக்கு புரியாதனால தான் நீ அப்படி பார்க்குற 
கடவுளை அப்படி பார்க்குறது காரணம் என்னென்னா உனக்கு தப்பான அபிப்பிராயம் டெவலப் ஆகிடுச்சு உள்ளே எதையோ பார்த்து தான் கடவுள் நினச்சதுனால தப்பான அபிப்பிராயம் டெவலப் ஆச்சு எப்படி பார்க்குறோமோ அப்படி பார் சுருத்தி சுற்றி இருக்கிற சிருஷ்டி விழப்பார் இதெல்லாம் உண்டாக்குனவர் அவர் பேர் சொல்லி அழைக்கிறவர் வச்சவர் வச்சது வச்ச இடத்துல இருக்குது அதெல்லாம் தாங்குகிறவர் அவர் அவர் எவ்வளோ பெரியவர்னு பார் ஆனால் சிருஷ்டிப்புக்குள்ள சிருப்பு சிருஷ்டிப்புல கூட பிரச்சனை இருக்குது பாருங்கள் சிருஷ்டிப்பு இன்றைக்கு விழுந்து போன நிலையில் இருக்குது அது கூட இன்றைக்கி பரிபூர்ண நிலையில் இல்லை அதனால் அதில் கூட சில குறைகளை பார்க்கணும் சிலர் அதை பார்த்துட்டு என்ன கடவுள் கடவுள் என்ன எப்படி இருக்குதுன்றாங்க இப்படி உண்டாக்கலை ஒரு பூர்ணமான ஒரு உலகத்தை தான் கடவுள் உண்டாக்கினார் அதை பார்த்தா கூட கடவுளை சரியாக விளங்கிக்க முடியாது எதை பார்க்க வேண்டும் நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய வார்த்தையிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட அந்த தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் கடவுள் யாருன்னு புரியணுமா கத்தரை அறிந்து கொள்ள வேணுமா புரிந்து கொள்ள வேணுமா கத்தரை பற்றி அறிவு உண்டாகணுமா அவர் எவ்வளோ பெரியவர் எவ்வளோ வல்லவர் எவ்வளோ நல்லவர் ஏற்கனவே காரியங்களை அவர் செய்ய முடியுன்றது அவ்வளோ அதுக்கு தான் பைபிள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்காக ரோமர் பதினஞ்சு நாள் போன வாரம் வாசித்தேன் இல்லையா ரோமர் எழு ரோமர் கல் நிருபம் வாசி திருப்பங்க பார்ப்போம் ரோமர் கல் நிருபம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் எங்கே இருந்து அறிந்து கொள்ளலாம் கிறிஸ்தவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் எங்கே எங்கே பார்க்குறாங்க கடவுள் அறிந்து கொள்ள வேணும்னா ரோமர் பதினஞ்சு நாள் பாருங்கள் தெய்வ வசனத்தினால் உண்டாகும் பொறுமையினாலும் ஆறுதல்னாலும் நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு முன்பு எழுதியிருக்கிறவர்கள்லாம் நமக்கு போதனையாக எழுதியிருக்கிறது அதாவது வேத வசனத்தை பற்றி சொல்கிறாரு அது என்ன உண்டாக்குதான் நமக்குள்ள பொறுமையும் ஆறுதலையும் உண்டாக்குறது மட்டும் இல்லை நம்மை நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஆகும்படி செய்கிறது ஹோப்பை உள்ளே கொண்டு வருது நமக்குள்ள ஹோப்லெஸ் பீப்புள் எடுத்து ஹோப் உள்ளவர்களாக மாற்றுகிறது ஹோப்லெஸ் பீப்புள் பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய பேர் ஹோப்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க எந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இழந்துட்டாங்க சொல்லுவாங்க அவங்களே நம்பிக்கை இல்லைங்க நம்பிக்கை இழந்துட்டேன்பாங்க நம்பிக்கை உண்டாகணுமா வாழ்க்கையில் நல்ல ஒளிமயமான ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை குறித்த நம்பிக்கை உண்டாகணுமா வசனம் எதுக்காக எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்குது பழைய ஏற்பாடு வசனங்களை பற்றி சொல்கிறார் இவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறார் இதெல்லாம் எதுக்கு எழுதியிருக்குது அதனாலே உங்களுக்கு பொறுமையும் ஆறுதலும் ஆறுதல் வேணுமா மனசு நல்லா இல்லையா கஷ்டமாக இருக்குதா வேதனையாக இருக்குதா சஞ்சலமாக இருக்குதா காரியங்கள் சரியாக நடக்கலையே எனக்கு ஒன்றும் நான் நினச்ச மாதிரி நடக்கலையே நினைக்கிறீங்களா பொறுமை இல்லையா ஒரு காரியத்தை அடையணும்னா பொறுமை வேணும் பாருங்கள் வெற்றி அடையணும்னா பொறுமை வேணும் வெற்றி அடையணும்னா பொறுமை வேணும் இதெல்லாம் பாருங்கள் இப்போ இப்போ அனுபவப்பட்டவங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் நான் ஆரம்பித்தப்ப எனக்கு பொறுமையே இல்லை ஆல்ரெடி டூ லேட்டுன்னு நினச்சேன்னா ஆண்டவர் நான் வந்துட்டேன் நீ ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்னா பெரிய ஒன்றும் காணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது நான் ரெடியாக வந்து நிற்கிறேன்னா ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு கத்த பொறுமைப்பா நடக்கும் பொ பொறுமை இல்லாமல் எதையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது பாருங்கள் பொறுமை அப்போ வசனம் தான் எனக்கு பொறுமையை கொடுத்தது தாக்கி பிடிக்கக்கூடிய சக்தியை கொடுக்குது ஆறுதலை கொடுக்குது இந்த பொறுமை ஆறுதல் அதுவும் இல்லை நம்பிக்கை நிச்சயமாக இதெல்லாம் நிறைவேறும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்காக தான் வசனமே இங்கே இருக்குது வசனம் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக நம்மை மாற்றுகிறது சரி அப்போ இந்த நம்பிக்கையை பற்றி ஹோப்பை பற்றி எங்கெல்லாம் வாய்ப்பில் வாசிக்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை பாசிட்டிவ் இமேஜினேஷன் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா விளங்கும் அது ஹோப் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது முற்போக்கான கற்பனைகள் நல்ல விதமான கற்பனைகள் கற்பனைனாலே கட்டதுன்ற எண்ணம் நிறைய பேருக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் நல்ல கற்பனையும் இருக்குது நல்ல விதத்தில் அது வேலை செய்ய வேணும்னா கத்தர் உங்களுக்கு கற்பனா சக்தியை கொடுத்துருக்கிறார் அவர் கொடுத்துருக்கிறார் பிசாஸ் என்ன பண்ண பா விழுந்து போனதில் எல்லாத்தையும் திரிச்சு விட்டுட்டான் பாருங்கள் அவன் ஒன்றுத்தையும் உண்டாக்கினது இல்லை அவன் இருக்கிறது பாருங்கள் அன்பை தான் பகையாக மாற்றுறான் அவன் வெறுப்பாக மாற்றுகிறான் விசுவாசத்தை தான் பயமாக மாற்றுறான் பயம்னு ஒன்று அவன் ஒன்று உண்டாக்கல அவன் ஒன்று கிரியேட்டர் கிடையாது பாருங்கள் இப்படி போட்டதை அப்படி திருப்பிடுறான் அவன் நல்ல விதமாக ஆண்டவர் கொடுத்த விசுவாசம்ங்கிறத அதை நெகட்டிவ் விதமான விசுவாசமாக உண்டாக்கிறான் நிறைய பேர் நம்புறாங்க நான் தோல்வி அடைஞ்சு அவ்வளோதான் போச்சு தெருவுக்கு வந்துடுவேன் அது ஒரு விசுவாசம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் உண்டிய விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆக கடவுதுன்னா இல்லையா அதுவும் ஒரு விசுவாசம் தான் பாருங்க அது எக்ஸாக்ட் விசுவாசம் தான் அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வேலை செய்யுது நெகட்டிவாக போகுது போச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்றது ஒரு விசுவாசம் பாருங்க அதே அப்படி இப்படி திருப்பி நல்ல விதத்தில் சார் கண்டிப்பாக நான் வெற்றி பெறுவேன் மேலே வருவேன் நான் கண்டிப்பாக இதை என்ன தோற்கடிக்காதுன்னு நம்புனீங்கன்னா அது வந்து
விசுவாசத்தை தான் என்ன பண்ணுறான் பயமாக மாற்றுகிறான் அன்பை தான் அவன் என்ன பண்ணுறான் வெறுப்பாக பகையாக விரோதமாக அவன் மாற்றுகிறான் இப்படி நல்லதெல்லாம் கெட்டதாக மாற்றுறது தான் அவனுடைய வேலையாக இருக்கிறது அதே மாதிரி தான் இமேஜினேஷன் நல்லதுக்காக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இமேஜினேஷன் பற்றி தயங்க வேண்டாம் நல்லதுக்காக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒத்த சொல்கிறார் பாருங்கள் இல்லை இது வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் கிட்ட பார்த்துருக்கேன் நாங்கள் அவங்க அதை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க அதனால தான் நான் அதெல்லாம் நம்புறது இல்லை இது தப்பான குரூப்பு அவங்க அதை பற்றி நீ உட்காந்து அப்படியே இமேஜின் பண்ணு உலக சமாதானத்தை இமேஜின் பண்ணி அது வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் தப்பு கிறிஸ்தவத்துக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்றாங்க அஞ்சனே அது பண்ணுறாங்கன்னாலே பாருங்கள் யாராவது பதினஞ்சு ரூபா கடன் நோட்டு அடித்து பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை எழுபத்தஞ்சு ரூபா கடன் நோட்டு அடித்து பார்த்துருக்கீங்களா அடிக்க மாட்டாங்க ஏன் அடிக்க மாட்டாங்க அப்படி ஒரு நோட்டே கிடையாது பதினஞ்சு ரூபா நோட்டும் கிடையாது எழுபத்தஞ்சு ரூபா நோட்டும் கிடையாது அடித்தா என்ன அடிப்பாங்க நூறு அடிப்பாங்க ஐநூறு அடிப்பாங்க ஆயிரம் அடிப்பாங்க இல்லை பத்து அடிப்பாங்க இருபது அடிப்பாங்க ஐம்பது வேறு நோட்டு கிடையாது எது இருக்குதோ அதை தான் கள்ள நோட்டை அடிப்பாங்களே ஒழிய இல்லாத ஒன்று அடித்தா அவனை கழுத்தை பிடிச்சிருவீங்களே உடனே நீங்கள் இது என்ன அதுன்னு ஊரில் இல்லாத நோட்டு நீ அடித்து கொண்டு வந்துருக்கிற பதினஞ்சு நிமிஷமாக நம்பர் போட்டால் நாங்கள் நம்புவோமான்னு இல்லையா அப்போ கள்ள நோட்டை அடிக்கிறவனுக்கே தெரியுது இருக்கிற ரியலாக இருக்கிறத வச்சு தான் அவன் அடிக்க முடியும் அதை பார்த்து அதை தான் டூப்ளிகேட் பண்ண முடியும் அப்போ சில சொல்கிறாங்க இல்லையா இமேஜினேஷனை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மார்க்கு தரலாம் உபயோகப்படுத்துகிறாங்களாக்கும் அவங்க இப்படி பயன்படுத்துகிறாங்களா தப்பான விதத்தில் அதனால தான் எனக்கு பிடிக்கலாது அப்போ நான் சொல்கிறோம் அவங்க ஜபத்தை கூட தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அது தப்பாயிடுமா நம்ம ஜபம் பண்ணுறது இல்லையா அப்போ ஹலோ அவங்க தியானத்தை கூட தான் பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம தியானம் பண்ணுறது இல்லையா எல்லாமே எல்லாத்துலேயுமே நல்லது இருக்குது நல்லதாக சிலர் தவறான திசையில் திருப்புகிறாங்களோ ஒழிய அவங்க பண்ணுறதுனால இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு பெரிய பிக்கம் லூசர் நீங்கள் ஒரு நல்ல காரியத்தை இழந்து போயிடுறீங்க இதெல்லாம் கடவுள் மனுஷனுக்குள்ளே வைத்த ஒரு கெப்பாசிட்டி ஆ இல்லை இல்லை தியானம் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் ஃபேடு அது இப்போ லேட்டஸ்ட் ஃபேஷன் வந்துருக்குது ஹாலிவுட் ஃபேஷன் எல்லாம் அங்கே தியானம் பண்ணுறாங்களா அதனால தான் நான் வந்து கிறிஸ்தவன் எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாது யார் சொன்னது வேதம் சொல்லுது இரவும் பகலும் மறுபடியும் வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அப்போ நீங்கள் தியானம் பண்ண மாட்டீங்களா ஹாலிவுட்டில் யாரோ பண்ணுறதுனால இவர் பண்ண மாட்டாரா கிடையாது அவங்க ஒருவேளை தப்பாக பண்ணலாம் சிலர் வந்து தப்பான விதத்தில் அதை புரிந்து வைத்திருக்கலாம் வேறு வழியில் பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் கடவுள் எப்படி அதை பண்ணணும்னு வச்சுருக்காரோ அந்த வழியில் பண்ணாமல் வேறு தவறான விதத்தில் அதை பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் உண்மை தான் ஆனால் வேத வசனம் ரியலான விதத்தை காண்பிக்கிறது மைண்டை பற்றி வே மைண்டை புக்கு பா புக் ஸ்டோரில் பார்ப்போம் மைண்டை பற்றி நிறைய புக்குங்க இருக்குது உலக பிரகாரமாக அவங்க எழுதுகிறாங்க ப பைபிளை பார்த்து ஒன்று எழுதுறது இல்லை உலக பிரகாரமாக எழுதுகிறாங்க பாருங்கள் அதனால் நான் வந்து அதை நான் நம்ப மாட்டேன் உலக பிரகாரமானவர்களுடைய போதனை மாதிரி இருக்குது அது அதை சில எனக்கு போதனையை கேட்டு சொல்ல உலக பிரகாரமாக இருக்குது அது அது என்ன பரலோகத்தை பற்றி பேசணுமா தங்க வீதிகளை பற்றி பேசணும் பறந்து போவேன் பேசணும் நான் பறந்துருவனாக்கும் நான் தங்க வீதியில் நடப்பனாக்கும் அப்படி ஆக்கும் அப்படி பேசுனா நல்ல போதனை இவர் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு மனோன்றாரு சிந்தனைன்றாரு கற்பனைங்கிறாரு எண்ணங்கள்ன்றாரு இதெல்லாம் உலக பிரகாரமான போதனை அப்படின்றார் எல்லாத்தையுமே உலக பிரகாரமான சட்டை உலக பிரகாரமானது தான் சாப்பிட்ற சாப்பாடும் உலக பிரகாரமானதான் சாப்பிட்ல எல்லாத்துக்கும் கடவுள் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் அதனால் இதை விட்டு இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ பாசிட்டிவ் இமேஜினேஷன்றது அதுதான் கடவுள் இமேஜினேஷன் எப்படி வேலை செய்யணுங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை வச்சுருக்கிறார் பாருங்கள் அதை விட்டு தவறி சிலர் இப்போ வேறு விதமாக போகிறாங்க அந்த பாசிட்டிவ் இமேஜினேஷனை கூட தப்பான விதத்தில் சிலர் இது பண்ணுறாங்க சிலர் சொல்கிறாங்க இல்லையா உட்காந்து நீ இப்படியே கற்பனை பண்ணினா அப்படியே அது நடந்துடும்னு ஒரு விதத்தில் உண்மை தான் அது ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் நாம் அப்படி போதிக்கிறது இல்லை நான் வந்து இப்படியே உட்காந்து நீ இப்படியே இமேஜின் பண்ணினா எதாவது நடந்துடும்னு சொல்லலை மைண்டை பற்றி நம்ம அப்படி போதிக்கல பாருங்கள் இருதையும் இருளடைந்திருந்தால் இருதயத்தில் நீங்கள் புது சிருஷ்டி ஆகலைனா நீங்கள் இருதயத்தில் மாற்றப்படலைன்னா மைண்டு உங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது மைண்டு ஒரு பெரிய அந்த மாற்றத்தை வெளியே கொண்டு வர முடியாது உள்ளேருந்து இந்த மைண்டு வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது அதனால தான் சொல்கிற குழா மாதிரி இந்த மைண்டு இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா அப்போ மாற்றப்பட்ட இருதயம் நான் உள்ள புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறேன் தேவனுடைய த லைஃப் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ஜீவன் எனக்குள்ளே குடி கொண்டிருக்கிறது அந்த ஜீவனுடைய வாழ்க்கையின் பல்வேறு சூழ்நிலையில் வந்து காரியங்களை மாற்றக்கூ
சிலர் இருக்கிறாங்க ஓ அவரா ம் ப்ராஸ்பரிட்டி ப்ரீச்சரில் எத்தனை கேட்டிருக்கிறீங்க நீங்கள் எத்தனை பிரசங்க கேட்டிருக்கிறீங்க நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்லை கேட்டு பாருங்கள் ஒரு பிரசங்க கூட கேட்டிருக்க மாட்டாங்க நான் அதெல்லாம் கேட்குறது இல்லை அவர் இது கேட்குறது இல்லை ஏன்னா ப்ராஸ்பரிட்டி ப்ரீ உனக்கு என்ன தெரியும் ப்ராஸ்பரிட்டி ப்ரீச்சர் உண்டு எந்த பிரசங்க கேட்டிருக்கிறீங்க கேட்டதே கிடையாது கேட்கவே கேட்காமல் என்னத்தையும் அவனை சொல்கிறது கேட்ட சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை அவர் சொன்னார் எங்கள் மாமா சொன்னார் அப்போ நான் ஆயிரக்கணக்கான பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன்னே எடுத்து கேட்கக்கூடாதா கொஞ்சம் என்ன தான் ப்ரீச் பண்ணுறேன்னு கேட்கக்கூடாதா உண்மையாகவே நான் ப்ரீச் பண்ணுறதுக்கு சரியாக தப்பான்னா போய் கேட்டு உட்காந்து கேட்டுட்டு அப்புறம் வந்து சொல்லணும் சரியாக தப்பான்னு என்ன ப்ரீச் பண்ணுறேன்னே தெரியாமல் சும்மா பேசக்கூடாது ஏதோ ஒரு ரெண்டு லைனை கேட்டு அது பாட்டுக்கு இது தான் சொன்னார் அவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது என்ன பிரசங்கம் பண்ணுறோன்றதை கவனிக்கணும் அதனால தான் பாருங்கள் இதெல்லாம் விலைக்கு போன வாரம் வந்தீங்கன்னா இது கிடையாது இப்போ இந்த வாரம் சொல்கிறேன் இல்லையா ரொம்ப எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்கள் அப்போ நம்ம வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு கற்பனை சக்தியை போதிக்கிறது இல்லை நாம் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறோம் தேவனுடைய ஜீவன் நமக்குள்ளே இருக்கிறது புது வாழ்வு நமக்குள்ளே உண்டாயிருக்கிறது இந்த வாழ்வு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி காண முடியும் இதை எப்படி நம்ம பார்க்க முடியும் என் மைண்ட் வழியாக தான் அதை ஃப்ளோ பண்ண முடியும் என் மைண்டு வந்து அதை பிளாக் பண்ண முடியும் அதை ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு அனுமதிக்க முடியும் அதுக்கு தடையாக இருக்க முடியும் அல்லது அதை ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாக அது 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 நீரோட்ட மாதிரி அப்படியே வெளியே வர்றதுக்கு அதை அனுமதிக்க முடியும் மைண்டு தடையாகவும் இருக்கலாம் அதற்கு வழியாகவும் வேலை செய்யலாம் தடையாக இருக்குதா வழியாக இருக்குதா நிறைய மைண்டுங்க தடையாக இருக்குது நிறைய பேர் வாழ்வடையவே முடியாது ஏன்னு சொன்னால் அவங்க மைண்டு தடை இஸ்ரேவேல் மக்கள் அப்படி தான் மைண்டு தடையாக இருக்கிறனால வாழ்வடைய முடியாது கடவுள் அவங்க பக்கம் இருக்கிறாரு ப்ர வாக்குத்தம் கொடுத்துருக்கிறாரு உனக்கு கொடுத்துட்டேங்கிறாரு எல்லாம் சொல்கிறாரு ஆனால் இவன் போகலாம் போக முடியலையே உள்ள காணாம் தேசத்தில் நுழையும் இல்லை ஏன்னா கடவுள் உதவி செய்யலன்னு இல்லை இவனுடைய மைண்டு ஒத்துழைக்கலை மைண்டு வந்து அவன் போக முடியாதபடி அவனை தடுத்துருச்சு யாராவது யுத்தம் பண்ணாங்களா தடுத்தாங்களா இவனை துப்பாக்கியில் சுட்டாங்களா நிறுத்தினாங்களா இவனை யார் தடை பண்ணுது ஹலோ ஒரு யுத்தமும் நடக்கல ஒன்றும் தெரில அந்த முதல் சந்ததி வனாந்தரத்திலே செத்து போனாங்கன்னு இருக்குது யார் தடை பண்ணதுன்னு கேட்குறேன் ஒரு ஆளும் தடை பண்ணல அவங்க மனம் தான் அவர்களுக்கு தடை நான் சொல்லுகிறேன் நிறைய பேருடைய வாழ்வுக்கு வெற்றிக்கு அவருடைய மனம் தான் தடையாக இருக்கிறது மனம் தான் தடை வேறு எந்த தடையும் கிடையாது வேறு தடையெல்லாம் தவிடுபடி ஆக்கிடலாம் நம்ம மனதை சரி பண்ணால் மற்றெல்லாம் தடையும் மேற்கொண்டலாம் மனம் தடையாக இருக்கிறதுனால தான் அடைய முடியல அது அதுதான் பிரச்சனை எத்தனை பேர் கவனிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க சரி இந்த மனம் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க அப்போ இது வந்து இந்த நம்பிக்கைங்கிறது இந்த 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 கற்பனைங்கிறது உன்னை கற்பனை பண்ணி இனிமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டாக்கலாம் கற்பனையினால் கற்பனையினால் சில காரியங்கள் புதிதாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து பிறக்கிறது இன்னொரு விதத்துலேயும் கற்பனை வேலை செய்யுது ஏற்கனவே கத்தர் செய்த காரியங்களையும் நாம் எண்ணி பார்ப்பதற்காக கற்பனையை கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் அதை நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தும்படியாக இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார்வேர்ட்ஸ் அண்ட் பேக்வேர்ட்ஸ் இது முன்னாலையும் போது பின்னாலையும் போது கற்பனைங்கிறது கற்பனைங்கிறது இனி நடக்க போகிறதை என்னுடைய மனதிலே நான் எண்ணி பார்த்து அதை குறித்த விசுவாசம் அதை குறித்த காட்சியை எனக்குள்ள கண்டு அந்த காட்சி நான் எதை காணுகிறேனோ அதையே அடையும்படியாக எனக்கு உதவி செய்யுது இது ஒர்க்கிங் ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்ட்னா கர் எனக்கு வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள்னு வர்ற நேரத்தில் எதை எண்ணி பார்க்குறேன் கத்தர் எனக்கு செய்த நன்மைகள் எனக்கு செய்த அற்புதங்களை நான் எண்ணி பார்க்குறேன் எண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன உண்டாகிறது இந்த பாசிட்டிவ் இமேஜினேஷன் உண்டு அது அதை கொண்டு தான் நான் எண்ணி பார்க்குறேன் அதன் மூலமாக பலத்தை பெறுகிறேன் ஆறுதலை பெறுகிறேன் பொறுமையை பெறுகிறேன் நம்பிக்கையை பெறுகிறேன் எல்லாத்தையும் பெறுகிறேன் அப்போ நடக்க போகிறதையும் எண் எண்ணி பார்க்க முடியும் என்னால் கற்பனையின் மூலமாக ஏற்கனவே கத்தர் செய்திருக்கிறதையும் நான் இன்னி பார்த்து காண்பிக்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தொம்பது பதினெட்டு போன வாரம் இதை பார்த்தோம் ஒரு நிமிஷம் பார்ப்போம் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஒம்பது பதினெட்டு இருபத்தொம்பது பதினெட்டு ரெண்டு நாளாம் இல்லை ஒன்று நாளாம் தயவு செய்து ஒன்று நாளாம் இருபத்தி எட்டு பத பதினெட்டு இருபத்தொம்பது பதினெட்டு ஆபரகம் ஈசாக்கி ஈஸ்ரோ என்னும் எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தாவே உமது ஜனத்தின் இருதயத்தில் உண்டான இந்த சிந்தையும் நினைவையும் ஆங்கிலத்தில் இமேஜினேஷன் வருது என்றென்றைக்கும் காத்து அவர்கள் இருதயத்தை உமக்கு 
நேராக்கியர்களும் எப்போ ஜபம் பண்ணுறான் ஆயிரக்கணக்கான கோடியை இவன் கொடுக்குறான் தேவாலயத்தை கட்டும்படியாக சமீபத்தில் போட்ட கணக்கின்படி என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் நான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் எங்கேயோ போயிடுது பத்தாயிரம் கோடிக்கு மேலே போயிடுது அவ்வளோ டாலர்ஸ் அவ்வளோ ரூபா பரவாயில்ல ஒரு ஆடு மேய்க்கிறவன் அவ்வளோ பெரிய செக்கு எழுதி போட்டுருக்குறான் ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு ஆடு மேய்க்கிறவனாக இருந்து பத்தாயிரம் கோடிக்கு செக்கு அளவு அளவுக்கு ஓய்ந்துட்டான் அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்கான் அவன் வெள்ளியும் பொண்ணுமா கொடுத்துருக்கான் தேவாலயத்தை கட்டுறதுக்கு அவனுடைய கீழே இருந்தவங்க தேசத்தார் அதிகாரிகள்லாம் சேர்ந்து அவங்க ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஒர்த்து அதாவது அதை விட அதை விட கிட்டத்தட்ட மூணு மூணு மடங்கு ரெண்டரை மடங்கு அதிகமாக கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லாம் கொடுத்த உடனே கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் முப்பதாயிரம் கோடி கிட்ட வந்துருக்குது எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இது ஒன்றும் இப்போ இதுக்கு போட்டு ஒன்றும் பண்ணல இதுக்கு வந்து அதையும் இதையும் விற்று சேல் வச்சு ஒன்றும் பண்ணல பாருங்கள் இது குடு குடுன்னு போட்டு ஜனங்களை பிச்சு அது கொடு இது கொடு இப்படி கொடு அப்படி கொடுன்னு போய் ஒன்றும் பண்ணல வீடு வீடாக போய் கலெக்ட் பண்ண ஒன்று ஒன்றும் பண்ணல பாருங்கள் கொண்டாந்து கொட்டிட்டாங்க ஜனங்கள் முப்பதாயிரம் கோடி பொறுமான காணிக்கைகள் வந்து சேர்ந்தது தேவாலயத்தை கட்டுறேன் ஒன்று அப்படி வந்து கொட்டுறாங்க அவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இப்படி ஜனம் இருதும் இப்படி இருக்குது இந்த ஜனம் பொல்லாத ஜனம் சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க எது எதுலேயே தப்பான வழியெல்லாம் போவாங்க பின்வாங்கி போயிடுவாங்க இப்போ ரொம்ப மைண்டு ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யுது அவன் ஜபம் பண்ணுறான் இந்த ஜனத்தின் இறுதியத்தில் உண்டான இந்த சிந்தையும் நினைவையும் காத்து இந்த இமேஜினேஷன்ஸ் இப்போ நினைக்கிறாங்களே இப்போ எண்ணி பார்க்குறாரில்ல இந்த விதமாக அவர்கள் என்றைக்குமே எண்ணி பார்க்கத்தக்கதாக இவருடைய இருதயத்தை காத்து கொள்ளும் ஆண்டவர் இவங்க மைண்டு இப்படியே இருக்கட்டும் என்றைக்கும் இவருடைய கற்பனைகள் இப்படியே வேலை செய்யட்டும் என்றைக்கும்னு ஜபம் பண்ணுறான் பாருங்கள் அதை நல்லா கொஞ்சம் கவனிக்கணும் இதில் வந்து இந்த ஜனத் உண்டானச்சு காற்று அவள் இறுதி தூமுக்கு நேராக்கி என்றைக்கு என்றென்றைக்கும் காற்று அப்படிங்கிறான் கத்தர் வந்து சில காரியங்களை நம்முடைய மனதில் வைக்கணும்னு விரும்புகிறார் அதுக்கு தான் ரிமம்பரன்சஸ்னு கொடுத்து ரிமம்பரன்சஸ்க்கு ஒரு வழி உண்டு பண்ணியிருக்கார் பாருங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நிறைய ப ஃபீஸ்ட்ஸ் அதாவது பண்டிகைகள் அப்படின்னு அனுசரிக்கப்பட்டது இல்லையா எல்லா பண்டிகைக்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு இயேசுவை குறித்து அதை அறிவிக்கிறதா இருந்தது எல்லாம் இருந்தது ஆனால் அது வருஷம் வருஷம் பண்ண சொல்கிறார் ஒவ்வொரு வருஷமும் பண்ணுகிறார்கள் இந்த பண்டிகையில் இந்த பண்டிகைகள் எதுக்கு அந்த பண்டிகையில் பண்டிகையை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை கட்டி எழுதிட்டுருக்கூடாது அது என்ன சொல்லுகிறது அது என்ன அர்த்தத்தை தெரிவிக்கிறதுங்கிறத இவங்க மனதுக்கு முன்னால் நிறுத்தும்படியாக தான் பண்டிகை டு ரிமெம்பர் அதுக்கு தான் இன்னொரு இது உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கத்தருடைய பந்தி என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் தானே சொல்லியிருக்காரு எதுக்காக சொல்லியிருக்காரு என்னை நினைவு கூறும்படி பந்தி அனுசரிக்கும் போது என்ன பண்ணுறோம் நினைவு கூறும்படி செய்கிறோம் அவர் என்ன செஞ்சார் நமக்காக என்ன செய்திருக்கிறார் அது மூலமாக நாம் என்ன ஆயிருக்கிறோம் இப்படியெல்லாம் நினைவு கூறும்படி அதை செய்யும் செய்ய செய்ய சொல்லி சொல்கிறார் இது பாருங்கள் நிறைய பேர் டைவெர்ட் ஆகிட்டாங்க அதை விட்டுவிட்டு அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க இது ஒரு பெரிய ஒரு இது மாதிரி ச சம்பிரதாயம் மாதிரி ச ச சடங்காச்சாரம் மாதிரி இதை வெறும் ஒரு சடங்காச்சாரம் என்கிற ரீதியில் அனுசரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது தப்பு இது நினைவு கூறும் என்னை நினைவு கூறும்படி நீங்கள் அதை அனுசரிக்கும் போது அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் அதனுடைய பலன் உங்களுக்கு எப்படி வந்து கிடைச்சிருக்குது அதை நீங்கள் எப்படி அனுப் அனுபவிக்கலான்னு நினைவு கூறலனா நீங்கள் அதில் பங்கெடுத்து பிரயோஜனம் கிடையாது சிலர் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இதில் வந்து வேறு என்னமோ இருக்குது இது வந்து இது வந்து ஆசிர் வச்சு கொடுக்கும்போது அப்படியே கத்தருடைய சரீரமாகவே இது மாறிடுது அப்போ நான் கத்தருடைய சரீரத்தையே நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்றதுனால அப்படியெல்லாம் நினைக்கிறதுனால அதையும் கும்பிட்டுக்கிட்டு எப்படி போயிட்டாங்க பாருங்கள் எதை பண்ண எதை எதுக்காக கொடுத்தாரு அந்த பாயிண்ட்டே விட்டுட்டாங்க அதை விட்டுவிட்டு கடைசியில் இதை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க இதுக்கு முன்னால் அதையும் இதையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னு சொன்னால் இது இதில் ஏதோ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு இது என்ன பாயிண்ட்னே விட்டாங்க அது என்னை நினைவு கூறும்படி செய்யுங்கள்ன்றார் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது பாருங்கள் நினைவு கூறும்படி செய்யுங்கள் அப்படிங்கிறார் இந்த ரிஃபர்மேஷன் டேஸ்லலாம் இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ பாருங்கள் அன்றைக்கு இருந்த சபை இப்படி போதித்து வந்தார்கள் எப்படி இது வந்து இந்த 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 அப்பத்தை ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்போது அப்படியே இயேசுடைய சரீரமாகவே அது மாறிடு மாறிடுது 
அப்போ வாயில் வச்ச உடனே அது வந்து இது எதை நீ உட்கொள்ளுகிறாய் இயேசுடைய சரீரத்தையே நீ உட்கொள்ளுகிறாய் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டதுனால இந்த இதை உட்கொள்ளுகிற விதமே மாறி போச்சு அதனுடைய அப்ரோச்சே மாறி போச்சு கவனமெல்லாம் அது மேலே போயிடுச்சு இதில் எதுவும் ஒன்று இருக்குதுன்னு அதில் ஒன்றும் இல்லைங்க ரிமம்பரன்ஸில் தான் இருக்குது விஷயமே அதை ஒருத்தர் அந்த இஷ்யூவை கரெக்டாக போதிச்சார் அந்த காலத்தில் ஸ்விங்லின்னு ஒரு சுவிட்சர்லாண்டில் சேர்ந்த ஒரு ஜெர்மன்காரர் அதை போதிச்சார் அது அப்படி இல்லை இப்படிங்கிறத கரெக்டாக போதிச்சார் இது நினைவு கூறுதல் அதனால் அது எப்படி அனுசரிக்கணுன்றது போதிச்சார் அதை தான் ப்ராட்டஸ்டன்ட் இயக்கத்தில் இருக்கிற அநேகர் அதை தான் இன்றைக்கு பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அதை விட்டுறக்கூடாது பாருங்கள் ரிமம்பரன்ஸ் அது தான் பாயிண்ட் அங்கே அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஆசிரிப்பு இது ஓய்வு நாள் அனுசரிப்பு அதை பற்றி சொல்லும்போது ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லுக்கு ரிமம்பர் த சாபத் சாபத்துங்கிறது இந்த இந்த ஓய்வு நாள்ங்கிறது வந்து வெறும் ஒரு நாளை குறித்ததில்ல நிறைய பேர் இந்த நாள் மேலே கவனம் செலுத்துகிறாங்க இல்லை இல்லை அது வேறு ஒரு சத்தியத்தை சொல்லுகிறது அந்த சத்தியத்தை குறித்தது அதெல்லாம் போதிச்சிருக்கிறேன் ஓய்வு நாள் எந்த சத்தியத்தை உணர்த்துதுன்னு அந்த சத்தியத்தை கவனிக்காமல் இந்த நாளை கட்டியால் தெரியும் இது இந்த நாளில் நீ இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது இந்த நாளுக்கு ஆயிரம் சட்டம் போட்டு ஓய்வு நாளை குறித்து என்னென்ன சட்டமெல்லாம் போட்டிருந்தாங்கன்றீங்க கண்ணாடியில் மோத்தை கூட பார்க்கக்கூடாதுன்ட்டாங்க ஓய்வு நாளில் ஏன்னா நீ ஒரு வெள்ள முடியை பார்த்தா அதை பிடுங்கிடுவியாக்கும் பிடுங்கனா அது நிலத்தில் அறுவடை பண்ணால் எப்படி பிடுங்குறோம் இல்லையா அது மாதிரி அறுவடை பண்ணால் மாதிரி ஆகிடும் அது வேலைக்கு போனால் மாதிரி ஆகிடும் என்ன வேடிக்கை பாருங்கள் இப்படியெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு வந்தாங்க எங்கேயோ போயிடுச்சு அது இவர் சொல்ல வந்தது என்னமோ ஓய்வு நாளை பற்றி கத்தர் சொல்ல வந்தது என்னமோ இவங்க செஞ்சது வேறு என்னமோ அந்த பாயிண்ட்டே அவங்க வச்சுக்கல மனசில் நிறைய பேர் நிற நிறைய நேரத்தில் மதம் அப்படி தான் போயிடுது பாருங்கள் எதையோ பிடிச்சிக்கிறது கடைசியில் பாயிண்டை விட்டாச்சு எதுக்காக அது கொடுக்கப்பட்டதுன்றத விட்டாச்சு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக நாம் நாம் நம்முடைய நம்முடைய நினைவில் இந்த காரியங்களை வைக்கும்படியாக சிறுவை மரணம் அந்த மரணத்தின் மூலமாக நமக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது நாம் எப்படி இந்த பலனை அனுபவிக்கிறோம் அதை 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 நினைவுபடுத்தும்படியாக தான் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னால் வைக்கிறதுக்காக தான் கத்தருடைய பந்தி நாம் மறக்கிற ஆளுங்கன்னு கடவுளுக்கு தெரியும் ஹலோ விட்டால் ஈஸியாக மறந்துட்டு போயிடுவோம் அதை ட்ரமேட்டிக்காக பண்ணி அதை நினைவு கூறும்படியாக தான் அப்படி வச்சுருக்கிறார் அது மாதிரி தான் ஓய்வு நாளில் எல்லாம் அது சில சத்தியங்களை போதிக்கிறது அந்த சத்தியத்தை நினைவு ஊட்டுவதற்காக தான் இது பேதுரு இப்படியே சொல்கிறார் பாருங்கள் ரெண்டு பேதரில் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் பேதுரும் கூட அதை வலியுறுத்துகிறார் அவர் வயசான காலத்தில் வயசான காலத்தில் அவர் போதிக்கிறார் பாருங்கள் சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறார் அவருடைய முடிவு வந்துருச்சு வாழ்க்கை வயசான காலத்தில் என்றார் அவர் சாக சாகிறதுக்கு முன்னால் மரணத்துக்கு முன்னாடி அவர் தெரியுது கடைசியாக சில காரியங்களை சொல்லணும்னு விரும்புகிறார் டக்குன்னு சொல்லிடணும் ஏன்னா நான் முடிஞ்சு நம்முடைய வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்துருச்சு இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரியங்களை இது பண்ணணும் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் பன்னெண்டாம் வசனம் முதலாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் இது நிமித்தம் இவைகளை நீங்கள் அறிந்தும் நீங்கள் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிற சத்தியத்தில் உறுதிப்பட்டிருந்தும் உங்களுக்கு இவைகளை எப்பொழுதும் நினைப்பூட்ட நான் அசதியாகிறேன் அதாவது சொல்கிறாரு நினைப்பூட்டுறேன் நிறைய பிரசங்கங்கள்லாம் பாருங்கள் நினைப்பூட்டுறது தான் சரி சே சில பிரசங்கியாக இருங்க முக்கியமாக பாஸ்டர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய இது பாருங்கள் ஒருத்தர் சொல்கிறார் எப்படியா புசு புதுசாக பிரசங்கம் பண்ணுறது ஒரு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் புசு புதுசாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கியா எப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எப்படி புசு புதுசாக ஒரு ஒரு சபையில் முப்பது வருஷமாக பாஸ்டராக இருந்தால் புசு புதுசாக பிரசங்கம் பண்ணும் ஒரு ஒரு வாரமும் ஒரு வா வருஷத்தில் ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் அதனால் என்ன பண்ணுறது சிலர் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரத்தில் ஐம்பது வாரம் யாரையாவது விட்டுறது அப்படியே இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த யார் போகிறா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை யாராவது இந்த பக்கம் போகிறாங்களா இப்படி வந்துட்டு போக சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அவரை விட்டுறது பேசாமல் இவங்க பேசாமல் வந்து ஏன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் என்னத்தை பிரசங்கம் பண்ணுறது பைபிள் அப்படி ஒன்றும் பெருசாக இல்லைன்னா உங்களுக்கு கேட்குறாரு எப்படியா புசு புதுசாக பிரசங்கம் பண்ணுறது நாங்கள் புதுசு புதுசாக ஒன்றும் பிரசங்கம் பண்ண சொல்லி எங்கே சொல்லிடுது புதுசு புதுசாக பிரசங்கம் பண்ணி சொன்னதையே வேறு வேறு விதமாக சொல்லி நினைப்பூட்டுறது தான் பிரசங்கம் சத்தியம் சத்தியம் இதுதான் அவ்வளோதான் சத்தியம் வந்து நம்முடைய ரட்சிப்பை குறித்தது அவ்வளோதான் இதை சுற்றி சுற்றி தான் வந்துட்டு இருக்கிறோம் பல விதத்தில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை ஒரு விதமாக படம் போட்டு காட்டுறேன் அடுத்த வாரம் வேறு விதமாக படம் போட்டு காமிப்பேன் படம் வேற ஆனால் சத்தியம் ஒன்று தான் அதே தான் அதே இயேசு கிறிஸ்து அதே வாழ்வு அதே வெற்றி அதே இதுதான் பிரசங்கம் பண்ணுற மொழிய அதனுடைய
அப்போ நான் ஏஞ்ச பிரசவம் பண்ணும்போது சிலருக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க புது வெளிப்பாட்டை ஒன்று சொல்லணும் இன்றைக்கி யாருமே கண்டுபிடிக்காத ஒன்று சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ ஏடா கூட மாதிரி அதே ஒன்று சொல்கிறது பைபிளில் இல்லாததெல்லாம் சொல்கிறது என்ன புது வெளிப்பாடு கேட்டாலும் சொல்கிறாங்க அது பைபிளில் இல்லை பிரதார் எனக்கு கத்தர் எனக்கு காண்பித்தார் அப்போ நான் என்ன ஒருத்தட்ட கத்தர் உங்களுக்கு காமிச்சானே நீங்கள் மட்டும் வச்சுங்க அதை எங்களுக்கு சொல்லிட்டுருக்காதீங்க இங்கே என்ன சொல்லிடுன்னு சொல்லி ஏன்னா இல்லை பிரதார் சில காரியங்கள்லாம் இங்கே சொல்லலை இதுக்கு அடிஷனலாக கடவுள் எனக்கு காண்பிக்கிறார் சிலதெல்லாம் எங்கிட்ட தனியாக வீட்டில் ஒன்று சொன்னாராக்கும் எல்லாருக்கும் சொல்ல சொன்னாராக்கும் இப்படியே போனால் என்ன ஆகுது நீங்கள் ஒரு பைபிள் எழுதுவீங்க இதை நாங்கள் வச்சு பிரசங்கம் பண்ணிட்டுருக்கிறதா ஹலோ நடக்காது புது வெளிப்பாட்டை கொடுக்கணும்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு முயற்சி புது வெளிப்பாடு தேவையில்லை இருக்கிற வெளிப்பாட்டை ஒழுங்காக பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை புது வெளிப்பாடு என்னத்துக்கு எவ்வளோ வெளிப்பாடு இங்கே ஏற்கனவே இருக்குது இதை 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 போட்டு போட்டு எடுக்கணும் திருப்பி 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 எத்தனை விதத்தில் சொல்ல முடியுமோ எப்படி சொன்னால் ஆயிரம் விதத்தில் சொன்னால் கூட சில நேரத்தில் வழங்க மாட்டேன் ஜனங்களுக்கு அத்தனை விதமாக சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா வெளிப்பாடு ஒன்று அது என்ன ஏசுவே ரட்சகர் அவரே ஆண்டவர் அவர் மூலமாக தான் ரட்சிப்பும் விடுதலையும் வாழ்வும் உண்டாயிருக்கிறது அவரே வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளுக்கு பதிலாக இருக்கிறார் இதைத்தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் வேறு வேறு கதையிலேருந்து எடுக்கிறோம் அதெல்லாம் வேறு வேறு இதுலேருந்து வர்றோம் அந்த வேறு வேறு ஆங்கிள்லேருந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் இதுக்கு தான் வர்றோம் இதுதான் சென்ட்ரல் ட்ரூத் இதுதான் ட்ரூத் இஸ் அபவுட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இயேசுவை குறித்தது தான் சத்தியம் இல்லையா நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன்றார் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு இவ்வளோ வருஷமாக பிரசங்கம் பண்ணியாச்சு சொல்கிறாரு புது வழிபாட்டெலாம் ஒன்றும் இல்லை நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன்றார் நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிறிஸ்து என்னைக்கு எனக்கு அறிவித்தபடி நான் என் கூடாரத்தை விட்டு போவது சீக்கிரத்தில் நேரிடும் என்று அறிந்து சாவை பற்றி சொல்கிறார் நான் சீக்கிரம் மறிக்க போகிறேன் என்பதை அறிந்து கூடாரத்தை விட்டு போவது சீக்கிரத்தில் நேரிடும் என்று அறிந்து இந்த கூடாரத்தில் நான் இருக்கும் அளவும் உங்களை நினைப்பூட்டி எழுப்பி விடுவது நியாயம் என்று எண்ணுகிறேன் மேலும் பாருங்க நினைப்பூட்டி எழுப்பி விடுவது திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் ஐ வாண்ட் டு ரிமைண்ட் யூ அப்படின்றார் மேலும் நான் சென்று போன பிறகு இவைகளை நீங்கள் எப்பொழுது நினைத்து கொள்ள ஏது உண்டாகும்படி பிரயத்தனம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாம் அதிகாரத்தில் பாருங்கள் பிரியமானவர்களே இந்த ரெண்டாம் நிறுவத்தை இப்பொழுது உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் பரிசுத்த தீர்க்க தரிசிகளால் முன் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளையும் இரட்சகராக இருக்கிற கத்தருடைய அப்போசலராகிய எங்களுடைய கட்டளைகளையும் நீங்கள் நினைவு கூறும்படி இந்த நிறுவனங்கள்னால் உங்கள் உண்மையான மனதை நினைப்பூட்டி எழுப்புகிறேன் எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க இந்த கற்பனைங்கிறது எப்படி வேலை செய்கிறதுன்னா ஏற்கனவே இங்கே எழுதப்பட்ட அறிவிக்கப்பட்ட சத்தியங்களை நமக்கு நினைப்பூட்ட நம்முடைய மனதில் அதை வைக்க கத்தர் அதை வச்சுருக்கிறார் கத்தருடைய வசனத்தை எடுத்து இதில் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை நமக்கு நினைப்பூட்ட நினைப்பூட்டி எழுப்ப ஒரு ரிமம்பரன்ஸை உண்டாக்க அதை கற்பனை வச்சுருக்கிறார் அதனால தான் சொல்லி இருக்குது சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் இல்லையா நூற்றி மூணாம் சங்கீதத்தில் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அப்படியே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த உபகாரங்கள் ஒன்றையும் மறவாதே ஞாபகம் வச்சுக்கங்கிறார் அப்போ கொஞ்சம் டெய்லி கொஞ்சம் டைம் எடுத்து யோசிக்கிறீங்களா அவர் செய்த உபகாரம் என்னென்னு யோசிக்கிறீங்களா நிறைய பேர் யோசிக்கிறது இல்லை பாருங்கள் ரொம்ப சோர்வாக இருக்குதுங்க பயமாக இருக்குதுங்க கொஞ்சம் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அவர் செய்த உபகாரங்கள் ஒன்றையும் மறவாத நான் நிறைய நேரங்களில் எண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு சோர்வான நேரங்களில் சவாலில் சந்திக்கிற நேரத்தில் பிரச்சனைகள் எழும்பும் நேரத்தில் நினை நினைத்து பார்க்குறேன் பின்னால் திரும்பி கத்தர் செய்த காரியங்களை நினைத்து பார்க்குறேன் நான் என் வாழ்க்கையில் செஞ்சது ஒரு சில நேரத்தில் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஒரு சபையில் பிரசங்கம் பண்ணிங்க இப்போ பண்ணப்போ அந்த பிரசங்க யார் வயசானவர் பாருங்கள் அவர் எங்கள் அப்பாவுடைய நண்பர் அவர் யார் சின்ன வயசுலேருந்து என்ன தெரியும் நான் ஏதோ புதுசாக வந்த பிரசங்க யாருன்னு சொல்லி என்னை பிரசங்கம் பண்ண கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டப்போ முடிஞ்ச உடனே மூணு நாள் பிரசங்கம் பண்ண கத்துடைய வார்த்தையை பற்றி எந்த அனுபவம் சொல்லலை அப்போல்லாம் அனுபவம் கிடையாது என்னத்தை சொல்கிறது ஆ அப்போ தான் துவங்குறேன் எந்த அனுபவம் சொல்கிற கத்துடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறதுன்னு மட்டும் சொல்லிட்டு பிரசங்கம் பண்ணி முடித்தேன் மூணு நாள் முடித்தோன்னு சொல்ல தம்பி ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல விஷயம் அங்கே போனேன் இங்கே வந்தேன் இப்படி பண்ணேன் அப்படி பண்ணேன்னு உங்கள் கதையே சொல்லிட்டு இல்லாமல் கடவுளுடைய வார்த்தையை கரெக்டாக சொன்னீங்களே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு வித்தியாசமாக நாள்னார் அவர் வயசான மனுஷன் அவர் அதை கரெக்டாக எடுத்து அது கரெக்டாக சொன்னீங்களேன்னார் உங்கள் எல்லோரும் வந்து வர கூப்பிடுற ஆளுங்கள்லாம்
உண்டாகலை என்ன பண்ணுறது அது பரவாயில்ல அனுபவம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல எனக்கு அனுபவம் இல்லைனாலும் இங்கே அனுபவங்களை பார்க்குறேனே ஆப்ரஹாம் பார்க்குறேன் ஈசாக்கை பார்க்குறேன் யாக்கோவை பார்க்குறேன் யோசேப்பை பார்க்குறேன் தினந்தோறும் அவங்களோட ரொம்ப தொடர்பு எனக்கு நம்ம ஊர் ஆப்ரஹாம்களோட அவ்வளோ தொடர்பு இல்லை எனக்கு இந்த ஆப்ரஹாமோட எனக்கு ரொம்ப கனெக்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ரஹாம் குறித்த பிரசங்களை கேட்குறேன் இந்த ஆப்ரஹாம் குறித்த போதனைகளை படிக்கிறேன் இந்த ஆப்ரஹாம் குறித்து வாசிக்கிறேன் இதை தியானிக்கிறேன் இந்த ஆப்ரஹாம் கத்திரி எவ்வளோ பெரிய காரியங்களை செஞ்சார்னு பார்க்குறேன் அவனை எப்படி அழைச்சார் அவனை எப்படி ஆசீர்வதிச்சார் அவன்கிட்ட ஆசீர்வாதத்தை பற்றி என்னெல்லாம் சொன்னார் பஞ்ச காலத்தில் எப்படி அவனை போஷிச்சார் எப்படி அவனை பணக்காரன் ஆக்குனார் ஹலோ எதிரிகளாக இருந்த ராஜாக்கள்கிட்ட அவனுக்கு எப்படி வெற்றியை தந்தார் நூறு வயசில் அவனுக்கு எப்படி குழந்தையை தந்தார் இந்த ஆப்ரஹாமுக்கு என்னெல்லாம் செஞ்சார்னா அணு 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 அணுவாக ரசிக்கிறேன் நான் ஹலோ எனக்கு அனுபவம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அவங்க அனுபவம்லாம் ஏன் நன்மைக்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லையே எனக்கு கத்திரணும் பெருச்சாரணும் அனுபவம் இல்லை இங்கே அனுபவம் தான் உங்களுக்காக தான் எழுதப்பட்டிருங்க உங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவதற்காக உங்களை இதில் ஞாபகப்படுத்துவதற்காக உங்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக உங்களுக்கு நம்பிக்கையை உண்டாக்குவதற்காக பொறுமையும் ஆறுதலையும் உண்டாக்குவதற்காக அதுக்கு தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இருக்கீங்களா அதனால் ஊராரோடெல்லாம் நேரத்தை செலவழிக்கிறது விட்டுட்டு ஆப்ரஹாம் இசாக் யாக்கோபி யோசேப்பு இப்படி இவங்களோட போயிட வேண்டியதான் நம்ம இவங்களோட சேர்ந்து கெட்டு போயிடுவோம் சில நேரத்தில் இருக்கிறதும் போயிடும் இந்த ஃப்ரெட் ப்ரைஸ்னு ஒரு பிரசங்க யாரும் தெரிஞ்ச ஒரு சொல்கிறார் அந்த காலத்தில் ஒரே தரித்திரத்தில் கடந்தாராம் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு 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 இப்போ ஒரு ஸ்லம்மில் அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சலஸில் ஊழிஞ்சி ஜெயிச்சிட்டு இருந்தாராம் பாருங்கள் ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லலாம் ஃப்ரிட்ஜில் சாப்பாடு கிடையாது பெட்ரோல் கிடையாது காரில் காரை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணாலே எல்லாம் வெளியே வந்து எட்டி பார்ப்பான் அவ்வளோ சத்தம் கேட்க வந்தார் தகர டப்பா மாதிரி காருன்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு காரை வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கை அப்படி நடந்துகிட்டு இருந்தது ரொம்ப கஷ்டம் காரை வேறு இப்போ பணம் கட்டாமல் என்றைக்கு வந்து பிடிங்கிட்டு போடுவாங்கன்ற அந்த நிலையில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் ஒரு நாலஞ்சு பிரசங்கியாக இருக்க வந்தாங்களாம் வந்த உடனே இந்த மாதிரி சொல்லி எழுதிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரிலாம் ஒரே கஷ்டமாக இருக்குது ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குன்னு அவங்க சொன்னாங்களாம் எங்கள் வாழ்க்கையும் அப்படி தான்ப்பா பிரசங்கியாருன்னா அப்படி தான் இருக்கும் கவலைப்படாத இதுதான் பிரசங்கியார் அது சொல்கிறார் பாவிகளே இந்த மாதிரி ஆளுகளோட நான் வேஸ்ட்டு வந்த ஆளுங்க ஒரு நல்ல வார்த்தை கிடையாது இவ்வளோலாம் பிரச்சனை இருக்குதுன்னா அப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் வாழ்க்கை நாங்களும் அதே தான் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் இதே மாதிரி தான் இருக்குது எங்கள் தகர டப்பாவையும் கொண்டு வந்து வெளியே நிறுத்திருக்கிறோம் நீ என்ன அழுதுகிட்டு இருக்கிற அப்படி ஆறுதல் படுத்துகிறாங்க என்ன அப்படின்றார் அப்புறம் சொல்கிறாரு அந்த காரை தகர டப்பாவை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு மேல் ஓட்டிட்டு போனாராம் அவர் இடத்துல இன்னொரு பிரசங்க யார் பிரசங்கம் பண்ணுறது கேட்குறதுக்கு அப்போ ஓட்டிட்டு போய் யார் வீட்லேயும் படுத்து கிடந்து சோஃபாவில் படுத்து கிடந்து அப்படி இருந்து இப்போ மீட்டிங்கில் போய் வசனத்தை கேட்டாராம் அவர் தான் மொதல் முதல்ல சொன்னாராம் இந்த தவற தகர டப்பாவை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அற்புதமான நல்ல காரை வாங்க உன்னால் முடியும் யா உன்னால் முடியும் உன் சபை காலியாக இருக்கிற சபையை நிரப்ப முடியும் வாழ்க்கைகளை வளமாக்க முடியும் வெற்றிகரமாக்க முடியும் தோல்வியை ஜெயமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு அவர் எனக்கு போதிச்சார் அதனால தான் அப்படி மாறினேங்கிறார் இருக்கீங்களா அப்புறம் பெரிய யூனிவர்சிட்டியே வேலை கொடுத்து வாங்கிட்டார் பாருங்க இந்த அனுபவங்களை கவனிக்கணும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் அதுக்காக தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எதுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டுவதற்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு பொறுமையும் உங்களுக்கு ஆறுதலையும் உங்களுக்கு நம்பிக்கையும் உண்டாக்க முடியாது ஆபரகம் கதையை வாஸ்தா நம்பிக்கை உண்டாகாதுன்றீங்களா டிவியில் தினந்தோறும் அந்த இது பார்க்குறீங்களே அதை பார்த்தா நம்பிக்கை உண்டாகாது இருக்கிற நம்பிக்கையும் போயிடும் வீட்டில் சண்டை உண்டாகுன்ற நம்பிக்கை வரும் மருமக மோசமானது மாமியார் மோசமானதுன்ற நம்பிக்கைலாம் வரும் எதை கவனிக்கிறீங்களோ அந்த நம்பிக்கை தானே வரும் வாழ்க்கையில் வெற்றி உண்டாக வேணும்னா எந்த எந்த நம்பிக்கை உண்டாகணும் அந்த விதமான நம்பிக்கை உண்டாக்குவதற்காக தான் இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது நினைப்பூட்டுவதற்காக கற்பனை கத்திர எதுக்கு வச்சுருக்கிறார் பாருங்கள் கற்பனை வந்து சில காரியங்களை நினைவு கூறுவதற்காக உங்கள் கண் முன்னால் நிறுத்தும்படியாக நான் நிறைய நேரம் என் கண் முன்னால் நிறுத்துகிறேன் யோசிப்புக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வந்து குழியில் தூக்கி போட்டான் ஜெயிலில் தூக்கி போட்டான் இப்படி பண்ணான் அப்படி பண்ணான் இவனை கவுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு ஆயிரம் முயற்சிகள் இருந்தாலும் டாப்புக்கு வந்தான் இதை யோசித்து பார்க்குறேன் நான் 
கத்தர் எப்படி செய்கிறார்ங்கிறத யோசித்து பார்க்குறேன் நினைப்பூட்டுவதற்காக இந்த காரியங்களை கண்களுக்கு முன்பாக நிறுத்துவதுக்காக தான் கத்தர் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறார் ஆனால் நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது இதை யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது அதனால தான் பிரசங்க பிரசங்கம் பண்ணது கூட பைபிள் எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த அந்த ஆப்ரஹாம் இந்த பைபிளில் இருக்காரான்னு பார்க்கணும் இவர் சொல்கிற ஆப்ரஹாம் அவர் சொல்கிற ஆப்ரஹாம் வந்து அழுக்கு பெட்ஷீட் போட்டு நான் ஆப்ரஹாம் நிறைய நேரத்தில் அழுக்கு பெட்ஷீட் போத்திட்டு ஒரு தடியை வச்சுட்டு இப்படியே நிற்கிறாரு போகிற இடம் என்னது என்று தெரியாமல் இப்படியே பார்த்துட்டு அவர் ஒரு நாலே நாள் ஆடு இருக்குது அந்த ஆப்ரஹாம் பைபிள் சொல்லலை பில் கேட்ஸ் மாதிரி ஆப்ரஹாம் இந்த ஆப்ரஹாம் வீட்டை சுற்றி ரெண்டாயிரம் பேர் அவன்கிட்ட வேலை செய்த ஆட்களுடைய குடும்பங்கள் மட்டும் ரெண்டாயிரம் பேர் இவன் மூலமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் பேர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாராம் கம்பெனிக்கு குவார்ட்டர்ஸ் வச்சுருந்துருக்கிறார் சுற்றி அப்படிப்பட்ட ஆப்ரஹாம் தான் சொல்லுது இதெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணுறது போ ரொம்ப சொல்கிறாங்க இவ்வளோ நாள் நானும் ஆப்ரஹாமை படிக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிற ஆப்ரஹாம் வேறு மாதிரி இருக்கேன்ற இதுதான் பைபிள் எடுத்துகிட்டு போகாமல் அவர் சொல்கிற ஆப்ரஹாமை கேட்டிருந்தேன் அப்படி இது கரெக்டான்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் இங்கே வர்றீங்க இங்கே வரும்போது அப்படி தான் இருக்கணும் நான் சொல்கிற ஆப்ரஹாமும் இங்கே இருக்கிற ஆப்ரஹாமும் சேமான்னு பார்த்துக்கணும் நான் ஏதோ ஆப்ரஹாம் சென்னையில் இருக்க ஆப்ரஹாமை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கலாம் அந்த ஆப்ரஹாமா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஆப்ரஹாம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஆப்ரஹாமின் ஆசீர்வாதம் எனக்கு உண்டாக முடியாத இயேசு சிலுவையில் மாறித்தார்னு சொல்லியிருக்குது அப்போ அந்த ஆப்ரஹாமில் டீப்பாக போனேன் நான் இது என்ன அவருடைய ஆசீர்வாதம் என்ன நினைப்பூட்டுறதுக்காக தான் இதெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்குது பாருங்கள் நன்மைகள் ஒன்றையும் உபகாரங்கள் ஒன்றையும் மறவாதே எல்லாம் சொல்லுங்கள் உபகாரங்களை ஒன்றையும் மறவாதே இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய கற்பனை சக்தி எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் கொண்டாந்து உங்கள் கண்கள் முன்பாக நிறுத்துவதற்காக பார்ப்பதற்காக ஆறுதலை பெறுவதற்காக பலத்தை பெறுவதற்காக பொறுமையை பெறுவதற்காக நம்பிக்கையோட உள்ள மாறும்படியாக கற்பனா சக்தி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு வசனம் எடுக்கிறேன் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் எட்டு பதினேழு பதினஞ்சுலேருந்து வாசிக்கிறேன் பதிமூணுலேருந்து இது வந்து இந்த ஒரு நா ஐயாயிரம் பேர் ஒரு தடவை போஷிக்கிறார் நாலாயிரம் பேர் ஒரு தடவை போஷிக்கிறார் இல்லையா இது அந்த நாலாயிரம் பேரை போஷித்த அற்புதமாக போஷித்த பிறகு நடந்த சம்பவம் பதிமூணாம் வசனம் அவளை விட்டு மறுபடியும் பரவில் படவில் ஏறி அக்கறைக்கு போனார் சீஷர்கள் அப்பங்களை கொண்டு வர மறந்து போனார்கள் படவிலே அவரிடத்தில் ஒரு அப்பம் மாத்திரம் இருந்தது அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பரிசையருடைய புளித்த மாவை குறித்தும் ஏரோதின் புளித்த மாவை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று கற்பித்தார் இங்கே நீங்கள் காலேஜ் நடக்குது ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாரு விளங்கவே மாட்டேங்குது இவங்களுக்கு சொல்ல பரிசையருடைய புளித்த மாவு ஏரோதினுடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள்ன்றார் கேட்குறவங்க காதில் எப்படி உழுது பாருங்கள் அதற்கு அவர்கள் நம்மிடத்தில் அப்பங்கள் இல்லாபடியால் இப்படி சொல்லுகிறார் என்று தங்களுக்குள்ளே யோசனை பண்ணி கொண்டார்கள் இயேசு அதை அறிந்து அவர்களை நோக்கி உங்களிடத்தில் அப்பங்கள் இல்லாதபடினால் நீங்கள் யோசனை பண்ணுகிறது என்ன இன்னும் சிந்தியாமலும் உணராமலும் இருக்கிறீர்களா இன்னும் உங்கள் இருதயம் கடினமாக இருக்கிறதா உங்கள் கண் உங்களுக்கு கண்கள் இருந்தும் காணாத இருக்கிறீர்களா காதுகள் இருந்தும் கேளாத இருக்கிறீர்களா நினைவு கூறாமலும் இருக்கிறீர்களா எத்தனை கேள்வி கேட்குறாரு பாருங்க ஆறு ஏழு கேள்வி கேட்குறாரு கட கட கடை ஆறு வருது ஆத்திரமா இவர் என்னத்தையே பேசிக்கிறா அவன் என்னத்தையே பரிசையருடைய புளித்த மாவை குறித்தும் ஏரோதினிய புளித்த மாவை குறித்தும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் பரிசையருடைய போதனையை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கார் அவன் போதனையை ஜாக்கிரதை யார் அதில் போய் விழுந்துடாதேன்றார் அதில் போய் விழுந்தினா கெட்டு போயிடுவேன் அவன் ஒரு லீகலிஸ்ட்டு அவன் வந்து இப்போ இப்போ ஓய்வு நாள்ன்னு சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நாளை குறித்த அர்த்தம் என்ன அதை அனுசரிக்கிறது இல்லை இயேசு வந்து ஓய்வு நாளில் சோகமாக்குனார் அதனாலேயே பெரிய சண்டை ஓய்வு நாளில் எப்படி சோகமாக்கலாம் அப்படின்னு மற்ற நாள் இருக்குது அன்னைக்கு சோமாக்கலாம் ஓய்வு நாளில் வேலை செய்யக்கூடாது ஆனால் சோமாக்கலாம் அதுவும் வேலை சோமாக்கக்கூடாதுன்னு சண்டை போடுறான் ஆனால் அந்த கண் தெரியாதவனுக்கு சேர் சேர் உண்டாக்கி கண்ணில் வச்சு சோமாக்குறார் பாருங்கள் ஓய்வு நாளில் பெரிய சண்டை ஏன்னா இவர் சேர் உண்டாக்கிட்டாரான் அது உழுதா மாதிரி ஓய்வு நாளில் எப்படி பண்ணலாம் நீ அப்படின்னு ஒரு பெரிய சண்டை ஆனால் உண்மையில் சொல்ல போனால் ஏசு ஒருத்தர் தான் அங்கே சரியாக ஓய்வு நாளாக அனுசரித்தார் 
நீங்கள் பாருங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் ஓய்வு நாளில் தான் சோமாகிறார் வேணுண்ணே உண்டில் ஒரு பேர் தேர்த்துக்குண்ணே ஏன் அப்படி ஓய்வு நாளாக பார்த்து சோமளிக்கிறார் இவருக்கு பேர் நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன பிள்ளை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஓய்வு நாளில் சோமளிச்சா அம்மா அப்செட் ஆகிறான் இல்லையா கொஞ்சம் சனிக்கிழமை பண்ணுறதே வெள்ளிக்கிழமை வச்சுக்கலாமே இல்லை இல்லை அவர் சனிக்கிழமை தான் பண்ணுவேன்றார் நீ ஓய்வு நாள் உனக்கு அப்செட் ஆகிற மாதிரி நீ பார்க்குற மாதிரி அதனால தான் அவனை பேசாமல் அவனை தொட்டு சோமாக்கி இருக்கலாம் சோமான்னு சொன்னாலே அவன் சோமாயிருப்பான் ஒன்று அவனுக்கு ஒன்று சேர் உண்டாக்கி அவன் கண்ணில் பூசி போய் கழுவிட்டு வாழலாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பாருங்கள் அவசியமே கிடையாது ஈஸியாக சோமாக்கிக்கலாம் வேணுன்னே சேர் உண்டாக்குறாரு வேணு ஏன்னா அவனை அப்செட் பண்ணு ஓய்வு நாளில் தான் சோமாக்குவேன்றார் வெறும் ஓய்வு நாள்லேயே பார்த்து சோமாக்குறாரு அவன் என்ன சொல்கிறான் ஓய்வு நாளில் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அதுதான் ஓய்வு நாள் கண் பார்வையேற்றம் பார்வையேற்றினால் கிடக்கட்டும் ஏன்னா ஓய்வு நாள் அது பற்றி ஒன்றும் செய்ய முடியாது கட்டணம் இடிஞ்சு விழுந்து அடியில் ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டான்னா அப்படியே விடு ஓய்வு நாள் நம்ம ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அப்படிதான் சொன்னாங்க அவங்க ஓய்வு நாள் நம்ம ஒன்றும் செய்யக்கூடாது ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது ஓய்வு நாள் அதனால் ஓய்வு நாளில் செவுத்து பக்கம் அங்கேயும் போய் உட்காரக்கூடாது இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சா அது இடிஞ்சு விழுந்ததுன்னா தூக்கி விட விட மாட்டானுங்க ஓய்வு நாள் அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த நாள் ஓய் ஆள் உயிர் பழகிறது முக்கியம் இல்லை ஓய்வு நாள் ரொம்ப முக்கியம் அதான் ஓய்வு நாள் மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது மனுஷன் ஓய்வு நாளுக்காக இல்லை விளங்கவே மாட்டேன் இந்த ஆளுங்களுக்கு எது ஓய்வு என்ன ஓய்வு அந்த ஓய்வு நாள் போதிக்குது ஒருத்தன் கண்ணு தெரியாது இல்லைன்னா அது ஓய்வற்ற ஒரு நிலை அவனுக்கு எப்படி நிம்மதி இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அவன் வாழ்க்கையில் எப்படி சமாதானம் இருந்திருக்கும் அவனுக்கு எப்படி நிம்மதி இருந்திருக்கும் அந்த காலத்தில் கண்ணு தெரியலன்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து மாதம் மாதம் உதவித்தொகை ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் அவன் பிச்சைக்காரன் ஆக வேண்டியதான் தெருவில் உட்காந்து பிச்சை தான் எடுக்கணும் சாப்பாட்டுக்கு யாரும் கவனிக்கலைனா அவனை பிச்சைக்காரன் ஆகுது அந்த நோய் அப்பேற்பட்ட இழிவான நிலை கொண்டு போய் விடுது அவனுக்கு என்ன இருக்கிற நிம்மதி இழந்து சமாதானத்தை இழந்து மானம் மரியாதை இழந்து பிச்சைக்காரனாகி ரோடில் உட்காந்து இருக்கிறவனுக்கு சுகத்தை அளித்தால் அதுதான் ஓய்வு நான் சொல்கிறேன் ஏசு தான் உண்மையாகவே ஓய்வு நாள் அனுசரித்தவர் இவனுக்கு தான் ஓய்வு நாள் அனுசரிக்காத ஆளுங்க இவங்களுக்கு தான் தண்டனை கொடுக்கணும் இயேசுவை தண்டிக்கணுன்றாங்க அவங்க ஏன்னா ஓய்வு நாள் அனுசரிக்கல அவர் மதிக்க மாட்டேங்கிறாரு இவங்களுக்கு தான் அதை ஓய்வு நாள் அனுசரிக்க தெரியல அப்போ பாருங்கள் பரிசேருடைய உபதேசத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையாருங்க அவங்க உபதேசம் என்ன லீகலிசம் ஓய்வு நாள் எதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது பாயிண்ட்டை விட்டுட்டாங்க எதையோ பிடிச்சிக்கிட்டாங்க பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு எதையோ இப்படி ஓய்வு நாள் அனுசரித்தால் சில காரியங்கள்லாம் விளங்கும் சரியாக அனுசரித்தா அதை விளங்கிக்கிறது தான் பாயிண்ட் ஒழிய ஓய்வு நாளை பிடிச்சிட்டு அழுது அழுதுகிட்டு இருக்கக்கூடாது நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா போகிறீங்க போர்டு போட்டிருக்கு தாம்பரம் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர்னு போட்டிருக்கு அங்கே போர்டை போய் பிடிச்சிக்கக்கூடாது தாம்பரம் எனக்கு தாம்பரம் தான் ஒன்று எனக்கு தாம்பரம் தானே தாம்பரத்தை பார்க்க தான் நான் வந்து இதுதான் தாம்பரம் தாம்பரம் இல்லைங்க இப்படி போனால் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டரில் தாம்பரம் வரும்னு இருக்குது போகிறது நிறுத்திட்டு இதை பிடிச்சி கட்டிகிட்டு அழுதுக்கூடாது இப்படி போ போயிட்டா இருந்தால் வரும் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டரில் இல்லையா நிறைய பேர் இதை பிடிச்சிக்கிறது தாம்பரம் இதப்பார் தாம்பரம் ஓய்வு நாள் அது மாதிரி தான் இதை அனுசரிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் கரெக்டான விதத்தில் அனுசரித்தா வழங்கிடும் பாயிண்ட் என்னன்னு ஏசு என்ன செய்ய வந்தார்னு வழங்கிடும் அவரை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க பரிசேருடைய புளித்தமாவை பற்றி சொல்கிறாரு அப்புறம் ஏரோதனுடைய புளித்தம் அவன் புளித்தமாக என்னன்னா இவங்கெல்லாம் கன்சர்வேட்டிவ் இது லீகலிஸ்ட்ஸு அவன் வந்து லிபரலிசம் அவன் அவன் என்னென்னா எதையும் நம்புறது கிடையாது எப்படியும் வாழ்ந்துக்கலாம் ஒழுக்கக்கேடாக நடந்துக்கலாம் வாழ்ந்துக்கலாம் எல்லாம் ஓகே கடவுள் எல்லாத்துக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவார் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கை அவனுக்கு ரெண்டு பேருடைய கொள்கையும் நம்பாத அவனுடைய உபதேசத்தை நம்பாதன்றார் அதை பற்றி தான் சொல்லிருக்காரு இவன் என்ன இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஐயோ அங்கே அற்புதம் பண்ணார் மீந்தது கூட எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டோமே அதெல்லாம் ஒன்றும் கொண்டு வரலையே அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறார் புளித்த மாவு புளித்த மாவு நான் அதுதான் சொல்கிறாரு சிந்தியாமலும் உணர் யோசனை பண்ணுகிறது என்ன இன்னும் சிந்தியாமலும் உணராமலும் இருக்கிறீர்களா இன்னும் சிந்தியாமலும் 
உன அப்புறம் சொல்கிறார் பாருங்கள் பதினெட்டாம் மாதத்தில் உங்களுக்கு கண்களிருந்தும் காணாது இருக்கிறீர்களா காதுகளிருந்தும் கேளாது இருக்கிறீர்களா அப்புறம் பாருங்கள் அப்புறம் என்ன சொல்லிடுது நினைவு கூறாமலும் இருக்கிறீர்களா அதுக்கு தான் அதை வாசித்தேன் நினைவு கூறாமலும் இருக்கிறீர்கள் என்ன பிரச்சனை இவங்களுக்கு நோ ரிமம்பரன்ஸ் நினச்சி பார்க்குறது இல்லை நான் சொல்லுகிறேன் அருமையானவர்களே கற்பனா சக்தியை கடவுள் என்ன கொடுத்து எது கொடுத்துருக்காரு கண்களுக்கு முன்பாக சில காரியங்களை நிறுத்தி நினச்சி பார்க்கறதுக்காக கொடுத்துருக்கிறார் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி உண்டாயிடும் வாழ்க்கையில் அதுக்கு தான் கொத்தர் கருத்துக்கார் கருத்து நினச்சி பாருங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக நினச்சி பார்க்கறதுக்கு அதை உபயோகப்படுத்துங்க உங்களுக்கு கத்தர் செய்த நன்மைகளை நினச்சி பாருங்கள் இந்த வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற பலருக்கு கத்தர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து பாருங்கள் எத்தனை பேர் நினச்சி பார்க்க போகிறீங்க நான் இன்னைக்கு கூட நினச்சி பார்த்தேன் கத்தர் எவ்வளோ நல்ல காரியங்கள்லாம் செஞ்சுருக்கிறார் எவ்வளோ அற்புதமான காரியங்கள்லாம் செஞ்சுருக்கா சரி நினச்சி பார்க்கும்போதே பொறுமையும் ஆறுதலும் நம்பிக்கை எல்லாம் உண்டாயிடுது நினச்சி பார்க்கணும் சோர்வாக இருக்கிற நேரத்தில் சில காரியம் நடக்கலன்னு நினைக்கிற நேரத்தில் பேக் ட்ராக் பண்ணணும் ரீவைன் பண்ணணும் ரீவைன் பண்ணி அங்கே பார்க்கணும் என்ன நடந்துருக்க இருக்கணும் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் அதை நினச்சி பார்க்கணும் ஒன்று நினச்சி பார்க்குறதுக்கு இல்லைன்னா எதை நினச்சி பார்க்கணும் இங்கே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆப்ரஹாம் போயிட வேண்டியதான் பேசாமல் அவரை கொஞ்சம் நினச்சி பார்க்கணும் இதெல்லாம் நான் நினச்சி பார்க்க பார்க்க வெற்றி உங்களுடையதாகும் கத்தர் அதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கிறார் இன்னும் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் பேசுவோம் எழுந்து நிற்போம் கரங்களை ஊற்றி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் எங்கள் அன்பின் பிதாவே கத்திரா இயேசுவின் நாமத்தில் வருகிறோம் இந்த அருமையான சத்தியத்துக்காக முக ஸ்தோத்திரம் இது மனதிலே பதியட்டும் வெற்றியும் வாழ்வையும் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாக்கி தரட்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் புது வாழ்வு பிறக்கட்டும் கர்த்தாவே உள்ளங்கள் உம்முடைய வார்த்தையினால் கற்பம் தரிக்கட்டும் நன்மையானவைகளை கற்பம் தரிக்கட்டும் வெற்றியும் வாழ்வையும் சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் ஜெயத்தையும் கற்பம் தரிக்கட்டும் அது உண்டாகட்டும் உமக்கு எல்லா கனமயமை துதி உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருமியும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் இ